আপনারা স্লাইডটা দেখতে পাইলে কথা বলবেন স্লাইড কি দেখতে পান স্লাইড দেখা যাচ্ছে ভাই ঠিক আছে আপনারা যে যেখান থেকে আছেন আমাদের সাথে আজকে যারা লাইভে যুক্ত হইছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা চাইলে আমাদের এই ক্লাসের লিংকটা আপনাদের কলেজের যারা আপনাদের ব্যাচমেট আছে তাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন তারা চাইলেও জয়েন করতে পারবে আর আপনারা হোয়াইট অ্যাপ্রনের যে ফ্রি লেকচারগুলো আছে সেগুলো আপনারা প্রতি শুক্রবারে আমাদের সাথে জয়েন হইতে পারবেন অ্যান্ড ফ্রি ক্লাসের যে লিঙ্কটা দেওয়া হয় গুগল মিটের লিঙ্কটা দেওয়া হয় এটা আপনারা শেয়ার করতে পারবেন অ্যান্ড আপনারা আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই অ্যান্ড আপনারা প্রতি শুক্রবারে মোস্ট প্রবাবলি রাত আটটা অথবা রাত নয়টা এই টাইমে আর কি ক্লাসটা নেওয়া হবে অ্যান্ড চেষ্টা করব প্রতি শুক্রবারে নেওয়ার অ্যান্ড আপনারা একটু হোয়াইট অ্যাপ্রন ফেসবুক গ্রুপের সাথে কানেক্টেড থাকবেন যদি আপনারা এই ক্লাসগুলো করতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা সেখানে আপডেট পাবেন আর যদি আপনারা এখনও গ্রুপে যুক্ত না হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে অবশ্যই যুক্ত হয়ে যাবেন সেখানে আপনারা আরও অন্যান্য লেকচারও পাবেন প্লাস বিভিন্ন রকম ইনফরমেশান আপনারা সেখানে পাবেন আর সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যারা এই ক্লাসটা করতেছেন এই মুহুর্তে তারা পারলে আপনাদের বন্ধুদেরকে লিঙ্কটা শেয়ার করে দেন সো যাই হোক আজকে আমরা পড়বো লাং এটা আপনাদের থোরাক্স কার্ডের একটা ইম্পর্টেন্ট ভিসেরা যদিও লাং আমাদের ভিসারার মধ্যেও পড়তে হয় প্লাস এটা থেকে আমাদের রিটার্ন প্রশ্ন আসে আমরা যেমন বোন্স পড়ার সময় একটা জিনিস দেখতে আসছি বোন্স থেকে কোনো রি রিটার্নে আসে না কোনো প্রশ্ন নর্মালি বোন্স থেকে যে সকল প্রশ্ন হয় সবই আমাদের ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে হার্ট পার্ট পরীক্ষার সময় কিন্তু লাং এমন একটা ভিসেরা কিংবা আমাদের বডিতে যত ভিসেরা নিয়ে আলোচনা করা হয় লাং হার্ট কিডনি লিভার স্টোমাক ইন্টেস্টাইন যাবতীয় যত রকম ভিসার আপনারা পড়বেন অ্যানাটমিতে দেখবেন যে অ্যানাটমিতে ভিসারা থেকে আপনাদের রিটার্নের প্রশ্ন আসে অর্থাৎ এখান থেকে আপনারা যেটাই পড়বেন দেখবেন কিছু জিনিস আছে যেটা আপনাদের ভাইবা বেস্ট পড়াশোনা করতে হবে আর কিছু জিনিস আছে যেটা আপনাদের রিটার্নেও লাগবে আবার কিছু জিনিস ভাইবা প্লাস রিটার্ন দুই জায়গাতেই আসে সো তার মধ্যে লাং থেকে আপনাদের থোরাক্স কাটের যেহেতু এটা একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট একটা ভিসেরা সেহেতু আপনাদের লাং এবং হার্ট এই দুইটা জিনিস একটু ভালো করে পড়বেন আপনারা যখন এটা কলেজে পড়াবে কিংবা আপনার নিজেরা যখন পড়বেন আর চেষ্টা করবেন ভিসেরা এবং বোন্স দুইটার ক্ষেত্রেই নোট করে পড়ার তাহলে হবে কি আপনাদের মেইন যে পরীক্ষাগুলো আপনাদের থাকে কলেজ পরীক্ষা কিংবা ভার্সিটির আন্ডারে যে প্রফেশনাল পরীক্ষাগুলো হয় তখন আপনারা খুব সহজেই রিভিশন দিতে পারবেন কারণ অ্যানাটমি সাবজেক্টটা বেশ ভাস্ট আর আপনার যদি নোট করা না থাকে কিংবা সব কিছু গোছানো না থাকে তাহলে পরীক্ষার আগে কিন্তু অনেক টাইম ওয়েস্ট হয়ে যায় তো যাই হোক আমরা আজকে শুরু করি লাং থেকে আমাদের বডিতে টোটাল লাং আছে দুইটা আমরা যদি একটু ছবি খেয়াল করি তো এই ছবিটা একটু দেখেন আমাদের বডিতে এই যে যেটা দেখতেছেন যেটার উপর আমি মার্ক করে রাখছি তো সবুজ কালারের দেখা যাইতেছে তো এটা হলো লোভ আলাদা আলাদা লোভ আছে সেটা আমরা একটু পরে জানবো এখন আমাদের এই সাইডের যে পুরো লাংটা সেটা হলো আমাদের রাইট লাং আর লেফট সাইডে যেটা দেখা যাইতেছে সেটা হলো আমাদের পুরোটাই লেফট লাং এখন রাইট লাং এবং লেফট লাংয়ের মাঝখানের যে জিনিসগুলো আছে অর্থাৎ যে এই অর্গানগুলো আপনারা দেখতেছেন যেমন এই যে এখানে দেখা যাইতেছে হার্ট দেখা যাইতেছে এই যে আর্টস অফ অ্যাওটা দেখা যাইতেছে তো এই পুরো জিনিসটা হলো যেখানে আসে এই জায়গাটাকে আমরা বলি মিডিস টাইনাম অর্থাৎ দুইটা লাঙের মাঝখানে এই একটা লাং এই একটা লাঙের মাঝখানে যে স্পেসটা থাকে এই অর্গানগুলোকে যদি আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিই আমি জাস্ট ইমাজিন করতেছি এখানে কোনো এইরকম কোনো অর্গান বা এইখানে কোনো কিছু নাই তো এই জায়গাটা ফাঁকা তো এই ফাঁকা জায়গাটাকে আমরা বলি মিডিস টাইনাম সো দুইটা লাঙের মাঝখানে যে জায়গাটা থাকে বা যে স্পেসটা থাকে সেটাকে আমরা বলতেছি মিডিস টাইনাম এখন মিডিস টাইনামটা বাদ দিলে আমাদের দুই সাইডে দুইটা লাং অর্থাৎ রাইট লাং এবং লেফট লাং এখন আপনাদের যখন দেখবেন যে আমাদের লেফট লাংটা নর্মালি একটু ছোট হয়ে থাকে বিকজ অফ হার্ট তো দেখেন আমাদের যে হার্ট আছে সেটা লেফট সাইডের দিকে ডোমিনেন্ট অর্থাৎ এই যে আমাদের পেছনের দিকে যে ট্রাকিয়া দেখতেছেন তার পেছনে আছে ভার্টিভিরাল কলম এখন এটা যদি আমার উপর দিক থেকে যে এই ভার্টিভিরাল কলমটা নিচের দিকে আসতেছে তো হার্টের ম্যাক্সিমাম পোর্শনই থাকে আমার লেফট সাইডে অর্থাৎ আপনারা যখন লাং পড়বেন দেখবেন যে লাংয়ের সাথে হার্টের বেশ কিছু জায়গায় রিলেশান আছে বেশ কিছু জায়গায় হার্টের কারণে বেশ কিছু নামেরও মিল পাবেন আপনারা যখন লেফট লাং পড়বেন কিন্তু রাইট লাংয়ের দিকেও কিন্তু আমার হার্টের একটা অংশ আছে যদি আমি একটু খেয়াল করি দেখেন এই যে ভেতরের দিকে যেটা আছে রাইট অ্যাট্রিয়াম দেখেন রাইট অ্যাট্রিয়ামটা কিন্তু আমার রাইট লাংয়ের দিকে আসে বা রাইট লাংয়ের মিডি মিডিয়াল সার্ফেসের ওইখানে কিন্তু আসে দ্যাটস ওয়াই হার্ট দুইটা লাংয়ের সাথে রিলেটেড থাকে নট অনলি লেফট লাং এখন যেহেতু আমাদের হার্ট আজকে আমাদের টপিক্স না আমরা লাং সম্পর্কে পড়তেছি কিন্তু লাংয়ের সাথে
এখন রেসপিরেশনের আবার দুটা প্রকার ভেদ আছে একটা হচ্ছে ইন্সপিরেশন একটা হচ্ছে এক্সপিরেশন তো ইন্সপিরেশন যেটা সেটা হলো আপনি বাইরে থেকে যখন বাতাস ভেতরে টেনে নেন অর্থাৎ আপনি যখন নিঃশ্বাস নেন আপনি যখন আবার শ্বাস ত্যাগ করেন তো সেটাকে আমরা বলি এক্সপ্রেশন অর্থাৎ আপনি ভেতর থেকে যে বাতাসটা বের করে দিতেছেন যেটার মধ্যে নর্মালি কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেশি থাকে তো সেটাকে আমরা বলি এক্সপিরেশন তো এই জিনিসগুলোর যে মেকানিজম সেই জিনিস এই জিনিসটা আপনারা পড়বেন আপনাদের ফিজিওলজিতে ফিজিওলজিতে রেসপিরেটরি সিস্টেম নামে একটা কার্ড আছে আপনারা পড়বেন সেটা সেকেন্ড টার্মের সময় এটা থার্ড কার্ড সেখানে আপনাদের এই রেসপিরেশনের মেকানিজম অনেক কিছু পড়তে হয় কিন্তু আমাদের অ্যানাটমিতে যে জিনিসগুলো লাগবে অ্যানাটমিতে নর্মালি লাগবে আপনার লাঙের পুরো স্ট্রাকচার সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয় লাঙের আর্টারি সাপ্লাই ভেনাস ড্রেনেস নার্ভ সাপ্লাই ডেভেলপমেন্ট তারপরে এখানকার লোব সেগমেন্ট যাবতীয় যত স্ট্রাকচারাল জিনিসপত্র আছে সেই জিনিসগুলো আমার এখানে অ্যানাটমিতে পড়তে হয় এখন আমরা একটু দেখে আসি যে আমাদের লাঙের কি কী প্রেজেন্টিং পার্ট আছে এখন আমরা একটা বোন্স পড়ার সময়ও খেয়াল করছি যে আমাদের একটা বোন্স পড়তে গেলে যে জিনিসটা লাগে তার মধ্যে একটা জিনিস আছে অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট তো অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট আমাদের শুধুমাত্র বোন্সের ক্ষেত্রে না আমাদের ভিসেরার ক্ষেত্রেও লাগে অর্থাৎ এই যে আমি লাং পড়াইতেছি কিংবা আমি লাং টপিক্সটা পড়তেছি এখানেও কিন্তু আমার অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট লাগবে এবং নর্মালি অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টে আমি বলছি যে আপনাদের মিনিমাম তিনটা পয়েন্ট উল্লেখ করতে হয় সো এটা হলো তিনটা বেসিক জিনিস যে আপনি তিনটা পয়েন্ট একটা বোন্স অথবা একটা ভিসেরার ক্ষেত্রে বলে আপনি সেটাকে টোটাল আইডেন্টিফিকেশানটা করবেন এখন আমাদের ভিসেরার ক্ষেত্রে আপনারা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টে একটু পরে পড়বেন আগে আপনারা একটা ভিসেরা থেকে সেইটার প্রেজেন্টিং পার্টসগুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট ধারণা নিয়ে নেবেন আপনি যখন একটা বোন সম্পর্কে কিংবা একটা ভিসেরার প্রেজেন্টিং পার্টগুলো জানবেন তখন আপনার অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট পড়তে সুবিধা হবে কারণ আপনি যদি একটা বোন্সের আকার আকৃতি কী আছে নাই এইগুলো যদি জানেন তাহলে আপনার অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বুঝতেও সুবিধা হবে প্লাস ওটা পড়তেও সুবিধা হবে কিন্তু আপনি একটা বোন্সের কি কি আছে সেটা জানেন না সেটা না জেনে যখন অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট পড়বেন তখন কিন্তু বিষয়টা আপনার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে বিশেষ করে বুঝতেও ডিফিকাল্ট হবে প্লাস সামনে যদি কোনো ছবি না থাকে কিংবা একটা বোন্সের কোনো ফিগার না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অনেক সময় বুঝতেও পারবেন না তো আমরা এই ছবিটা একটু খেয়াল করি তো আমাদের এখানে বিভিন্ন রকম প্রেজেন্টিং পার্টের কথা বলতেছে তো আমাদের যে প্রত্যেকটা লাং এক একটা দেখতে হাফ কনিক্যাল শেপ এখন কনিক্যাল শেপ হওয়ার রিজনটা হলে এটা হাফ আবার হাফ বললেও একটা রিজন হইতেছে দেখেন এক সাইড থেকে মনে হচ্ছে দুইটাকে যদি আমি একসাথে করতাম তাহলে আমার পুরো কনিক্যাল শেপটা দেখা যাইত কিন্তু এখানে মাঝখান থেকে ডিভাইড থাকার কারণে আমরা হাফ বলতেছি এখন একটা লাঙের মানে একটা লাং না যে দুইটা লাং আছে এটা আমাদের রাইট লাং এটা আমাদের লেফট লাং এখন রাইট হোক আর লেফট হোক রাইট এবং লেফট দুইটা লাঙের যে একদম উপরের অংশটা অর্থাৎ একদম উপরের যে অংশটা সেটাকে আমরা বলি অ্যাপেক্স তো অ্যাপেক্সের নর্মালি যদি আমি অ্যাপেক্সের বাংলা বলি সেটা অ্যাপেক্সের বাংলা আসলে দাঁড়ায় হলো চূড়া অথবা যেখানে আমরা বলতেছি একটার জিনিস শীর্ষ স্থান বলা যায় আর কি বা হায়েস্ট পয়েন্ট তো এটাকে আমরা চূড়াও বলতে পারেন কিংবা এটাকে অন্য কোনো বাংলা ইউজ করতে পারেন কিন্তু অ্যাপেক্স মানে আপনারা বুঝতে হবে যে এটা হলো আমার একটা লাঙের হায়েস্ট পয়েন্টটা সেটা আমরা বলতেছি অ্যাপেক্স এখন এই অ্যাপেক্সটা আমার আপার এন্ডে থাকে তো এটাও যদি আমার আপার এন্ড হয় এটা আমার লোয়ার এন্ড তো অ্যাপেক্সটা নর্মালি আমার আপার এন্ডে আছে এরপরে আছে বেস বেস জিনিসটা হলো এই যে নিচের যে গোল অংশটা অর্থাৎ আমি যদি এখানে একটু কালার করে দেখাই তাহলে বেস জিনিসটা হলো আমার ডায়াফ্রামের উপর যে বসে বসে আর কি কারণ হার্টের সরি লাঙের নিচে থাকে ডায়াফ্রাম আর এই লাঙের ওপরের অংশটুকু মানে ডায়াফ্রামের ওপরের অংশে থাকে লাং আর এই লাং থাকে আমার থোরাক্সে আর এখানে থাকে আমার এইভাবে ধরেন একটা ডায়াফ্রাম থাকে তো এরকম ডায়াফ্রামটা যখন থাকে এই ডায়াফ্রামের নিচের অংশটাকে আমরা বলি অ্যাবডোমেন আর এই ডায়াফ্রামের ওপরের অংশ অর্থাৎ এই যে নীল কালার যেটা আমি দেখা দিচ্ছি এটা মনে করেন ডায়াফ্রাম আর উপরের অংশটাকে আমরা বলি থোরাক্স সো আমরা থোরাক্স এবং এই অ্যাবডোমেনকে ডিভাইড করতেছি বা আলাদা করতেছে আমার এই স্ট্রাকচারটা যেটাকে আমরা বলতেছি ডায়াফ্রাম সো ডায়াফ্রাম আমার রেসপিরেশনের সাথেও রিলেটেড অর্থাৎ আমার যে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথেও রিলেটেড আছে বাট আপনারা সেটা ডায়াফ্রাম পড়ার সময় বুঝতে পারবেন এখন নর্মালি একটু যদি খেয়াল করেন উপর থেকে এই দুইটা লাংকে যদি আপনারা দেখেন মনে হবে যে এই ডায়াফ্রামের উপর বসে আছে ঠিক আছে দেখে মনে হয় যে ডায়াফ্রামের উপর বসে আছে আর ডায়াফ্রামটা একদম এই লাঙের সাথে লেগে থাকে অর্থাৎ লাঙের বাইরে যে প্যারাইটাল প্লুরা থাকে এখন আমরা জানি যে লাঙের কাভারিংকে কি বলা হয় প্লুরা এখন এই প্লুরার আবার সবার বাইরের যে লেয়ারটা সেটাকে আমরা বলি প্যারাইটাল প্লুরা এখন এই প্যারাইটাল
এটাকে আমরা বলতেছি বেজ যদি আপনারা ছবি দেখতে চান তাহলে এখানে একটু খেয়াল করেন এই যে নিচের দিকে দেখতেছেন এই যে লাং এটা হলো লাং এর একদম লোয়ার এন্ড তো নিচের দিকে যে গোল একটা উঁচু মানে নিচু অংশ দেখতেছেন মনে হইতেছে এখানে অনেক একটা গর্তের মতো এটা আসলে বিকজ অফ লিভার এই দেখেন আমাদের নিচের দিকে আছে লিভার কিন্তু লিভার এটা উপর দিকে চাপ দেয় যার কারণে আমার এই জায়গা অর্থাৎ রাইট লাং এর যে লোয়ার বর্ডার বা যে নিচের যে পাটটা সেই পাটটা বেশি ডিপ থাকে এখানে গভীরতাটা বেশি থাকে কিন্তু লেফট সাইডের দিকে আবার গভীরতা একটু কম থাকে কারণ ওই সাইডে লিভার থাকে না নর্মালি সো দেখা যায় যে আমার এখানে এখানে তো ডায়াফ্রাম দিয়ে আলাদাই করতেছি তারপরে আমার ডায়াফ্রামকেও চাপ দিতেছে নিচ থেকে লিভার এই কারণে আমার রাইট লাঙের নিচের অংশে বেশি ডিপ একটা গর্তের মতো থাকে কিন্তু রাইট লাঙের ক্ষেত্রে কম থাকে তো এই যে যে জিনিসটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলতেছি বেস অর্থাৎ এই গর্তের মতো পুরো সারফেসটাকে আমরা বলতেছি একটা লাঙের বেস এখন এই বেস জিনিসটা হলো আমার ডায়াফ্রামের উপরে প্লেস থাকে মানে বসে থাকে এরকম মনে হয় আর কি এখন এই একটা লাঙের যে কোনো লাঙের তিনটা বর্ডার আছে আর দুইটা সারফেস আছে নর্মালি বড় বড় সারফেসগুলোকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি কিন্তু আমাদের সারফেস আরও অনেক ভাগ আছে এখন আমরা একটু বর্ডারগুলোকে একটু চিনি বর্ডারটা হলো আমাদের এই সামনের দিকে যে বর্ডারটা দেখতেছেন সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অর্থাৎ যদি এই এই যে জিনিসটা দেখতেছেন এইটুকুকে আমরা বলতেছি অ্যান্টেরিয়র বর্ডার তো আমি যে হলুদ কালারের যে বর্ডারটা মার্ক করে দেখাইতেছি এটাকে আমরা বলতেছি অ্যান্টেরিয়র বর্ডার আর পেছন দিকে থাকে পোস্টেরিয়র বর্ডার এটা এই সাইডের দিকে থাকে পেছনের দিকে থাকে তো সামনের দিকে যেটা সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যান্টেরিয়র বর্ডার পেছন দিকে যেটা বা সেটাকে আমরা বলতেছি পোস্টেরিয়র বর্ডার আর নিচের দিকে যে বেজের চারপাশে যে আমরা উঁচু যে একটা গোলাকার জায়গা দেখে আসছি সেটাকে আমরা বলতেছি ইনফিরিয়র বর্ডার এখন যদি এটা না বুঝে থাকেন তাহলে ছবিটা দেখেন এখানে একটু খেয়াল করেন এই যে সামনের দিক থেকে যে বর্ডারটা দেখতেছেন এই যে উপর দিক থেকে একদম এই যেটা আমার অ্যাপেক্স অ্যাপেক্সের সামনে থেকে একটা দেখে মনে হচ্ছে পাতলা এই যে একটু ফোল্ডের মতো অবস্থা আছে এই জিনিসটা অনেক চিকন আপনি হাতে ধরতে পারবেন যখন আপনারা কলেজের ভিসেরাটা ধরবেন তো এই সামনের দিক থেকে যেই বর্ডারটা দেখতেছেন একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এটাকে আমরা বলছি অ্যান্টেরিয়র বর্ডার আর এই সাইড থেকে দেখলে এই পেছনের যে বর্ডারটা সেটাকে আমরা বলতেছি পোস্টেরিয়র বর্ডার আর যদি একটু নিচের দিকে করেন এই যে নিচের দিকে দেখতেছেন সুচালো যে অংশটা দেখা যাইতেছে এই পুরো রাউন্ডেড অর্থাৎ লাঙের পুরো জায়গা জুড়ে যে বর্ডারটা আছে অর্থাৎ এই যে যেইটা দেখতেছেন এখান থেকে শুরু করে পুরো রাউন্ডেড ঘুরে একদম মানে পুরো রাউন্ডেড বেজের চারপাশের যেই সুচালো অংশগুলো দেখতেছেন বর্ডারের মতো উঁচু আছে এই পুরো জায়গাটাকে আমরা বলতেছি ইনফিরিয়র বর্ডার সো ইনফিরিয়র বর্ডার কিন্তু পুরো রাউন্ডেড আসলে এক প্রকার দেখা যায় এই যদি আপনি নিচে থেকে দেখেন দেখেন পুরোটাই মনে হচ্ছে রাউন্ডেড গোল হয়ে ঘুরে আসছে সো এটাকে আমরা বলতেছি ইনফিরিয়র বর্ডার এখন তিনটা বর্ডার গেল আমাদের একটা লাঙের ক্ষেত্রে আর আছে দুইটা সারফেস সারফেসের মধ্যে একটা আছে কোস্টাল সারফেস একটা আছে মিডিয়াল সারফেস এখন কোস্টাল সারফেস জিনিসটা হলো আপনার পুরো লাঙের যে সারফেসটা দেখতেছেন এই পুরো লাঙের অর্থাৎ সামনে থেকে এই ল্যাটারালি থেকে এবং পেছন থেকে যেই সারফেসগুলো দেখতে পারবেন এই পুরো সারফেসটাকে আমরা বলতেছি কোস্টাল সারফেস আর মিডিয়াল সারফেসটা হলো আমরা যখন এই মিড থেকে মিড লাইন থেকে দেখতেছি অর্থাৎ মিড স্ট্যান্ড থেকে যখন যে সারফেসটা দেখবো তখন সেটাকে আমরা বলি মিডিয়াল সারফেস এখন যদি আপনারা এটা না বুঝে থাকেন তাহলে একটু দেখেই এখন যদি আপনি এখান থেকে যদি এই ভেতর দিক থেকে দেখেন মনে করেন যে এখানে হার্ট নাই কিংবা এই সাইডের লাংটা নাই তাহলে এই ভেতরের যে সারফেসটা থাকবে সেটাকে আমরা বলতেছি মিডিয়াল সারফেস অথবা মিড স্ট্যান্ডাল সারফেস যেটাই বলেন আর বাইরের দিকে যে সারফেসটা দেখতেছেন এই যে উপর থেকে নিজের দিকে যেই সারফেসটা দেখতেছেন এটাকেও আমরা বলতেছি কোস্টাল সারফেস এখন কোস্টাল সারফেসের আবার অনেকগুলো রিজিয়ন আছে আপনাদের রিজিয়নগুলো জিজ্ঞেস করলে বলবেন না হলে বলবেন না উপরের দিকে থাকে আমার কি থাকে কোস্টাল এখানে সার্ভাইকাল সারফেস থাকে সামনের দিকে অ্যান্টেরিয়র সারফেস নিজের দিকে ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস এরকম অনেক রকম ভাগ আছে বাট অনেক বই এগুলো বলা নাই যদি জিজ্ঞ আপনাদের যখন কলেজ থেকে এটা বলতে বলবে তখন বলবেন না হলে বলার দরকার নেই আর আমাদের যে মিড স্ট্যান্ডাল যে সারফেসটা আছে অর্থাৎ মাঝখান থেকে যে সারফেসটা আছে এই সারফেসটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি এখন পেছন দিকে যেহেতু ভাটিবিরাল কলাম আছে সেহেতু ওই পেছন দিকের যে রিজিয়নটা অর্থাৎ পেছনের দিকে যে এরিয়াটা থাকবে সেটাকে আমরা বলতেছি ভাটিবিরাল সারফেস আর সামনের দিকে যেটাকে আমরা বলি সেটাকে আমরা বলতেছি অর্থাৎ যেখানে আমার এই হার্টটা আছে দেখতেছি এই জায়গা আবার হাইলাম থাকে একটা অর্থাৎ লাঙের মধ্যে বিভিন্ন স্ট্রাকচার এন্টার করে তো সেখানে হাইলাম থাকে রুট থাকে ওই রিজিয়নটাকে আমরা বলতেছি মিড স্ট্যান্ডাল সারফেস তো এইগুলো আপনাদের সার্ভেস বর্ডার বেস অ্যান্ড অ্যাপেক্স এরপরে যে জিনিসটা আপনাদের
তার মধ্যে সব থেকে কমন যে ফিচার মানে ফিচারগুলো আছে যেটার মাধ্যমে আপনি একটা লাংকে আলাদা করতে পারেন তো সেইগুলো হলো আপনার আমাদের যে রাইট লাং আর এটা হলো আমাদের লেফট লাং তো এই রাইট লাংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা ফিচার থাকে একটা থাকে হরাইজনটাল ফিচার যেরকম দেখতেছেন যেটা দাগ দিছি সেটা আমরা বলতেছি হরাইজনটাল ফিচার আর একটা ফিচার আছে এটাকে আমরা বলতেছি অবলিক ফিচার কিন্তু এটা রাইট ল্যাংয়ের ক্ষেত্রে আমার দুইটা ফিচার থাকে টু ফিচার কিন্তু যখনই আমি লেফট ল্যাংয়ের দিকে দেখব তখন আমার একটা ফিচার থাকবে শুধুমাত্র অবলিক ফিচার এখানে কোনো হরাইজনটাল ফিচার থাকে না হরাইজনটাল ফিচার নাই তার মানে এখানে আমার ফিচার আছে টোটাল একটা এখন এই ফিচার থাকার কারণে আমাকে এই রাইট ল্যাং তিনটা খণ্ডে ভাগ হয়ে গেছে তাহলে একটু খেয়াল করেন এটা একটা খণ্ড এটা একটা খণ্ড আর নিচের দিকে আর একটা খণ্ড হয়েছে টোটাল তিনটা খণ্ড হয়ে গেছে দুইটা ফিচারের কারণে কোন ল্যাং রাইট ল্যাং তাহলে রাইট ল্যাংয়ের ক্ষেত্রে লোব আছে থ্রি লোব এখন যদি আপনারা একটু লেফট ল্যাংয়ের দিকে খেয়াল করেন লেফট ল্যাংয়ের দিকে আমার একটা মাত্র কি আছে একটা মাত্র ফিচার আছে এই একটা ফিচার যেটাকে আমরা বলতেছি অবলিক ফিচার এই অবলিক ফিচার একটা থাকার কারণে দুইটা লোবে ভাগ হয়ে গেছে সুপিরিয়র লোভ এক নম্বর নিচে হয়ে গেছে ইনফিরিয়র লোভ এখন এই লোভগুলোর আবার নাম আছে আপনাদের ওই নামগুলো সম্পর্কেও জানতে হবে অ্যান্ড কোন লোভে কি কি আছে আরে অনেক লোভ এখান থেকে প্রশ্ন আছে তো আমরা ওইগুলো আস্তে আস্তে দেখব এখন আমাদের তিনটা লোভে ভাগ হয়ে গেছে এখন আমাদের যেটা দেখতেছিলাম আমরা তো তিনটা লোভের মধ্যেই তিনটা লোভের আবার নাম আছে তো এই উপরে যেটা থাকে সেটাকে আমরা বলি সুপিরিয়র লোভ যেটা মাঝখানে আছে সেটাকে আমরা বলতেছি মিডিল লোভ আর যেটা নিচে হয়েছে সেটাকে আমরা বলতেছি ইনফিরিয়র লোভ তার মানে রাইট লাঙের তিনটা লোভ তো প্রথমে যেটা থাকে উপরের দিকে সেটাকে আমরা বলছি সুপিরিয়র লোভ যেটা মাঝখানে সেটা মিডিল লোভ আর যেটা নিচে সেটাকে আমরা বলছি ইনফিরিয়র লোভ আর আমরা যখন দেখবো যে লেফট লাং লেফট লাঙের ক্ষেত্রে দুইটা লোভ তো ওপরে যেটা আছে এই যে এক নম্বর দিয়ে রাখছি তো এইটুকু হলো আমার একটা লোভ যেটাকে আমরা বলতেছি সুপিরিয়র লোভ আর যেটা এই যে নিচের দিকে দেখতেছেন এটাকে আমরা বলতেছি ইনফিরিয়র লোভ তার মানে আমার লেফট লাঙে অ্যাবসেন্ট আছে কোনটা মিডিল লোভ মিডিল লোভ আমার লেফট লাঙে নাই বিকজ অফ ওয়ান ফিশার এই একটা ফিশার থাকার কারণে আমার লেফট লাং এটা নাই আরও ডিফারেন্স আছে যদি আপনার এই ছবির দিকে একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে আমাদের লেফট লাঙের দিকে একটা গর্তের মতো একটা জায়গা দেখা দেয় যেতে যেটাকে আমরা বলি কার্ডিয়াক ইমপ্রেশান আমরা প্রথমেই ছবিতে দেখে আসছি যে থ্রি ডি পিকচারে দেখে আসছি যে আমাদের রাইট সাইডের দিকে হার্টের ডোমিনেন্সটা বেশি থাকে তো রাইট সাইডের দিকে যেহেতু হার্ট বেশি থাকে তো এই যে যে রিজিয়নটা দেখতেছেন এই রিজিয়নটা হলো আমার নর্মালি হার্টের কারণ হয়েছে তো এই ইমপ্রেশানটা তৈরি হয়েছে বিকজ অফ হার্ট কারণ হার্ট আমার লেফট সাইডের দিকে বেশি ঢুকে দিকে মানে লাঙের মধ্যে ঢুকে থাকে একদম সো দ্যাটস হয় এই জায়গাটা ফাঁকা থাকে আপনি যখন বিচারা দেখবেন দেখবেন যে লেফট লাঙের ক্ষেত্রে লেফট লাঙের ক্ষেত্রে এই জায়গাটাতে অনেক বড় একটা গর্তের মতো আছে এটাকে আমরা বলি নর্মালি কার্ডিয়াক ইমপ্রেশান ঠিক আছে এখানে আমরা কার্ডিয়াক ইমপ্রেশান বলার কারণ হলো এখানে হার্ট থাকে দ্যাটস হয় এখানে গর্তের মতো একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে সো এটাকে আমরা এই কারণে বলতেছি কার্ডিয়াক ইমপ্রেশান এছাড়া আরও অনেকগুলো ডিফারেন্স আছে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানবো আপনারা আরেকটা জিনিস এখান থেকে একটু বলে দিই যে এটার সাথে সাথে এই যে এখানে যে একটা লম্বা সুচাল একটা জিনিস দেখতেছেন এই সুচাল এই জিনিসটাকে আমরা বলি লিঙ্গুলা এই লিঙ্গুলাটা শুধুমাত্র থাকে আমার লেফট লাঙে নট রাইট লাং রাইট লাঙে কিন্তু আমার লিঙ্গুলা থাকে না এরপরে আসেন আমার একটা ভিসেরা যেহেতু আমরা লাং সম্পর্কে মোটামুটি জানছি লাঙের কি কি প্রেজেন্টিং পার্ট আছে এরপরে যেটা লাগে সেটা হলো লাঙের অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টের মধ্যে দেখেন প্রথম যে পয়েন্টের কথা বলছে যে অ্যাপেক্স অব দ্য লাং ইজ কোনিক্যাল অর ব্লান্ট এখন এবং ডিরেক্টেড আপওয়ার্ড এটা দেখতে অনেকটা ভোতা ব্লান্ট মানে হলো ভোতা আর কোনিক্যাল মানে হলো এক মাথা এরকম একটু লম্বা মতো সো এটা আমার ব্লান্ট প্লাস কোনিক্যাল শেপ এবং এটা আছে কোন ডিরেকশানে আপওয়ার্ড ডিরেকশানে মানে উপরের দিকে আছে সো এটা আমার ফার্স্ট পয়েন্ট এরপর আছে অ্যান্টিরিয়র বর্ডার ইজ থিন অ্যান্ড শার্প হুইস ইজ ডিরেক্টেড অ্যান্টিরিয়রলি অ্যান্ড স্লাইটলি মিডিয়াল তো এই যে যেটা আমরা বর্ডার আমরা দেখাইতেছি এটা হলো আমার অ্যান্টিরিয়র বর্ডার সো অ্যান্টিরিয়র বর্ডারটা অনেক শার্প আপনারা যদি দেখেন এই যে আমার যে অ্যান্টিরিয়র বর্ডারটা এইখান থেকে দেখা দিয়েছি এটা হলো আমার অ্যান্টিরিয়র বর্ডার এটা অনেক বেশি শার্প শার্প মানে অনেক বেশি পাতলা মানে ধারালো যে জিনিসগুলো সেগুলোকে আমরা বলি শার্প তো দেখেন এই লাংটাও এখানকার এই রিজিউনটা অনেক বেশি চিকন হয়ে যাওয়ার কারণে দেখতে অনেকটা শার্প মনে হয় মনে হয় যে অনেক ধারালো বা সুচালো আর
মানে সামনের দিকে মুখ করে থাকে কিন্তু মিডিয়াল দিকে সামনে থেকে দেখলে মনে হয় যে সামনের দিকে আছে কিন্তু মুখ করে আছে কোন দিকে মিডিয়ালের সাইডের দিকে মুখ করে থাকে দ্যাট সাইড আমরা বলি অ্যান্টেরিয়ারলি অ্যান্ড মিডিয়ালি এরপরে যে পয়েন্ট আছে সেটা একটু খেয়াল করেন মিডিয়াল সার্ভেস প্রেজেন্ট ডিপ্রেশন কল্ড হাইলাম হাইলাম সম্পর্কে এখনও বলি নাই হাইলাম সম্পর্কে বলবো আমাদের যে মিডিয়াল সার্ফেস থাকে মিডিয়াল সার্ফেস জিনিসটা হলো আমাদের এই যে ভেতরের দিকে বলছিলাম যে একটা লাংয়ের মধ্যে যে বিভিন্ন রকম স্ট্রাকচার বিভিন্ন রকম আর্টারি ভেসেল তারপর ট্রাকিয়া এই জিনিসগুলো যখন হার্টের মধ্যে ঢুকে যেই জায়গাটা দিয়ে ঢুকতেছে সেই জায়গাটাকে আমরা বলি হাইলাম তো হাইলামটা আমার মিডি মিডিয়াল সার্ফেসের দিকে থাকে অ্যান্ড মিডিয়াল সার্ফেসের দিকে থাকার কারণে এটা সব সময় আমরা একটা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট হিসেবে যে কোনো লাঙের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি তো এই গেল আমার অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট তারপরে আমাদের প্রেজেন্টিং পার্ট এবং লাং সম্পর্কে মোটামুটি যতটুকু বেসিক জিনিসপত্র লাগে সেইগুলো আমরা বুঝতে পারলাম এরপর আছে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার বলতে বোঝাচ্ছে যে লাঙের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এখন লাঙের কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আপনারা লাং দেখবেন হাইলি ইলাস্টিক আর পোরাস মানে হলো অনেক ছিদ্রযুক্ত অ্যাডাল্ট লাং যখন আপনারা দেখবেন লাঙের মধ্যে অনেক বেশি পোরাস মানে ছিদ্র থাকে এরা হাইলি ইলাস্টিক মানে এদের ইলাস্টিসিটি ধর্ম আছে টানলে লম্বা হয়ে যায় আর একটা জিনিস আছে স্পঞ্জি স্পঞ্জি বলার রিজন হইতেছে এরা স্পঞ্জের মতো আমরা স্পঞ্জ কেমন দেখছি চাপ দিয়ে চুপ সে যায় আবার পেশাটা সরাইলে আবার ফুলে ওঠে তো আমাদের লাংটা অনেকটা স্পঞ্জের মতো কাজ করে তারপর একটা পয়েন্ট আছে দেখেন অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে কি বলছে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে লাঙের মধ্যে এয়ার প্রেজেন্ট থাকার কারণে এটা পানিতে ভেসে থাকে কিন্তু যদি ফিটাস মানে মায়ের পেটের মধ্যে আছে যদি কোনো বাচ্চা যখন মায়ের পেটে থাকে তার লাংটা নর্মালি অ্যাক্টিভ না লাং অ্যাক্টিভ হয় আফটার বার্থ আফটার বার্থ জন্মের ঠিক মানে ডেলিভারি হওয়ার পর থেকেই বাচ্চা যখন প্রথম কান্না করে তখন থেকেই তার লাংটা অ্যাক্টিভেটেড হয় আর লাং তার আগে কিন্তু সলিড অর্গান হিসেবে থাকে তো আগে কিন্তু বাচ্চা পেটে থাকাকালীন কিন্তু বাচ্চা শ্বাস প্রশ্বাস নেয় না তো বাচ্চা যেহেতু শ্বাস প্রশ্বাস তখন নেয় না তার লাঙে কিন্তু কোনো বাতাস বা অক্সিজেন ঢোকে না আর অক্সিজেন না ঢোকার কারণে তার লাংটা সলিড অর্গানের মতো থাকে এখন সলিড জিনিসের ওয়েট বেশি সলিড জিনিসের ওয়েট বেশি এবং ইজিলি সেটা পানিতে সিং করে অর্থাৎ ডুবে যায় কিন্তু আমি যেহেতু বলতেছি অ্যাডাল্টের যে লাং সেখানে আমার কি থাকে বাতাস থাকে প্রেজেন্স অফ এয়ার আর যে জিনিসের মধ্যে বাতাস ঢুকে আসে সেটা কিন্তু পানিতে ডুবে যাবে না সেটা কি হবে পানিতে ভেসে থাকবে দ্যাটস হোয়াই অ্যাডাল্টের লাং পানিতে ভেসে থাকে কিন্তু যারা ইনফ্যান্ট না ইনফ্যান্ট না যারা ফিটাস মানে মায়ের পেটের মধ্যে আছে তাদের লাং যদি আমরা কেটে পানিতে ডুবাই দিই ওটা ডুবে যাবে ওটা ভেসে থাকবে না আর কালারের ক্ষেত্রে লাঙের কালারটা আমরা মোটামুটি সবাই কম বেশি দেখছি লাং তো যারা একদম ছোট্ট বাচ্চা মানে কয়েকদিন হলো জন্ম হয়েছে তাদের লাঙের কালারটা হয় পিঙ্ক কালারের আর যারা একটু অ্যাডাল্ট তাদেরটা আস্তে আস্তে ডার্ক কালার হয়ে যায় ডার্ক অথবা গ্রে কালার হইতে পারে ডার্ক অথবা গ্রে আর যারা চেইন স্মোকার তাদেরটা ব্ল্যাক ইস হয়ে যায় আস্তে আস্তে তাদেরটার লাঙের কালারটা ব্ল্যাক ইস হয়ে যায় দিন দিন এখন এখানে যে ছবিটা দেখতেছেন এটা হলো আমার হাইলামের ছবি হাইলাম জিনিসটা হলো আমার যেটা আমরা একটু আগে বলতেছিলাম যে আমরা মিডিস্টেনাল সার্ফেস থেকে দেখলে কি কি পাব এই যে আমরা যদি এখন এই মিডিয়া মিডিস্টেনাল সার্ফেস থেকে দেখি তাহলে আমরা একটা লাঙের কোন কোন স্ট্রাকচার পাব এখন এই স্ট্রাকচারটা দেখতে হলে আমাদের দুইটা লাঙের ক্ষেত্রে দুই রকম স্ট্রাকচার পাব কারণ আমার রাইট লাঙের সাথে বিভিন্ন রকম আলাদা আলাদা অর্গান অ্যাসোসিয়েটেড আছে আবার আমার লেফট লাঙের সাথে বিভিন্ন আলাদা আলাদা অর্গান আছে কারণ কি আমার বডির কি দুই সাইডে একই রকম অর্গান আছে অবভিয়াসলি না সো যেহেতু নাই সেহেতু আমার রাইট লাঙের সাথে কিছু স্পেসিফিক টাইপের অর্গান থাকবে কিছু স্পেসিফিক ভেসেল থাকবে মাসেল থাকবে নার্ভ থাকবে আর লেফট লাঙের ক্ষেত্রে আমার কিছু স্পেসিফিক মাসেল ভেসেল আর্টারি জিনিসগুলো থাকবে সো আমাকে দুইটার মধ্যে আইডেন্টিফিকেশান করার ক্ষেত্রে কিংবা দুইটার মধ্যে আলাদা করার ক্ষেত্রে এই স্পেসিফিক জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে এখন আমরা যখন রাইট লাংকে দেখব তার মিডিস্টেনাল সার্ফেস থেকে অর্থাৎ আমরা যখন মাস খান দিয়ে যখন আমরা লক্ষ্যটা করব যে এরকম একটা লাং আছে তো ধরেন এই যে একটা লাং আমি এখানে দেখতেছি আমি যদি এই যে সামনের এই অর্গানগুলো সরাই ফেলি অর্থাৎ আমার এই লাংটা আমি সরিয়ে ফেললাম হার্ট সরিয়ে ফেললাম তখন আমি এখান থেকে লাংটাকে যে অবস্থায় দেখব সেটাকে আমরা বলতেছি তার মিডিস্টেনাল সার্ফেস এখন এইভাবে যদি আমি রাইট লাংকে দেখি তাহলে আমাদের একটা জিনিস পাবো সেটাকে আমরা বলতেছি হাই লাম তো এই দেখেন এই যে হাই লাম যে জিনিসটা দেখতেছেন এটা হলো কমা শেফট দেখে মনে হয় যে একটা কমাওয়ার মতো এই যে এরকম একটা কমার মতো আসছে সো এই কমা শেফ জিনিসটাকে আমরা বলতেছি হাই লাম এই হাইলামের মধ্
ये जो हाइलम जिनटे बोल हाइलम हाइलम देखते कमार मत मन है अर्थात नाइन देखते मन है कैमन इंगलिस लेटर नय देखते नयर मत क्यों जो अपना लेफ्ट लांगर क्षेत्र जान तीन उल्टा नाइन देखें नहीं देखें ये हलो हमारे ए रकम एक स्ट्राक्चर तो देखे मन है जो उल्टा नाइन सो एट एक मन रखते हैं कारण यार छवि अपन रिटार्न परीक्षा दे भाई तो जिज्ञेस कर सो दैट सो ये अपनारा बोझार क्षेत्र में मे रखते पर रईट लांगर क्षेत्र में जो हायर लांग थे से इंगलिस लेटर नाइन और जेटा लेफ्ट लांगर क्षेत्र थे से इंगलिस इंगलिस लेटर नाइन उल्टा तो अपना जो रईट लांग मे रखते हैं तेल लेफ्ट लांग इजिली मे रखते हैं तो अपना जो एक मे रखबें एन हमारे रईट लांग से तो हाइलम आ हाइलम मध्य दिए क्यों स्ट्राक्चार एंटार कर स्ट्राक्चार एक्जिट कर यो जानब एक पर ही सो हमें एन देखी रईट लांगर क्षेत्र में स्पेसिफिक क्यों जिन आटार माध्यम आईडेंटिफाई करतेब जो हमारे रईट लांग रईट लांगर क्षेत्र में देखें एखे देखें एक डट डट दिए एक स्ट्राक्चार देखाते ये एक स्ट्राक्चार एन ये डट डट देवा डट डट जो स्ट्राक्चार देखते ये हलो सुप्रियर भैना कैबा ऊपर दिक्कत के जो भेनस ड्रेनेसगुल्खने आ रट एट्रियम अर्थात हार्टर जो रईट एट्रियम रईट एट्रियम तो बडिर जो डिअक्सिजेटेड ब्लाड सब किस इसे ड्रेन कर कार माध्यम सुप्रियर भैना कैबा और इनफिरियर भैना कैबा सो ये देखें नीचे दिखे और एक डट डटर मध्य देखा जाते ये बताते इनफिरियर भैना कैबा सो रईट लांगर क्षेत्र शुदुम्र सुप्रियर भैना कैबा देखते पाबें इनफिरियर भैना कैबा देखते पाबें लेफ्ट लांगर क्षेत्र क्योंकि पाबें ना से दुटा जिस क्योंकि रईट लांगर क्षेत्र में स्पेसिफिक ये दो मन ही रखते हैं एन देखें ये हलो हमार हाइलम हाइलम ऊपर से देखें आए का जैगा देखा जाते जे रखम गोल एखे देखें सपर मत डट डट देव आटे हमें बी एजाइ गाज भेन एजाइ गाज भेनो हमारे डिरेक्टली सुप्रियर भैना कैबा ड्रेन कर एखे ड्रेन कर आल्टिमेटलि से रईट लांगे जे ड्रेन करते परवर्ती एन देखें हाइलम ऊपर दिखे हमारे थे ट्राकिया थे ट्राकिया जेटे बोलते श्वास नाली अपनारा गलार दिखे चाप दी देखें मोट एक पाइपर मत सो ओई जिस एकदम ऊपर दिक्कत के आसते से ऊपर दिक्कत के आसार पर यह ट्राकियाँ हाइलम दिए लांगर मध्य ढुके जाते हैं दैट्स हमारे नीचे को ट्राकियाार को पोर्सन देखा जा देखते पाबें ना देखें छवि क्योंकि नीचे हमारे ट्राकिया नाई कारण ट्राकिया हाइलम पर शेष हो जाए केशने देखे देखें तरह लम्बा एक स्ट्राइप देव जो जिन देखते हैं यहाँ हलो हमारे इसोफेगस तो इसोफेगस हमार मुख थे शुरू है स्टोम पर्त जाए सो दैट सो ये क्योंकि हमारे हाइलमे शेष होना सो यहाँ नीचे दिखे नेमे एकदम लांग क्रस कर तपर लांगे एखे थे डायफ्राम डायफ्राम जो डायफ्रामेटिक डायफ्राम मध्य तीन धरण ओपेंग आ ओपेंग मध्य दिए हमारे के नेमे जाए इसोफेगस नेमे जाए इसोफेगस नेमे जे आल्टिमेटली से स्टोम मध्य एंटार कर दैट सो आई इसोफेगस पुरो जैगाते ही थक क्यों ट्राकिया हाइलम पर थेमे जाए कारण ये ट्रैकियार मध्य ढुके जाए ट्रैकिया हाइलम मध्य दिए लांगर मध्य ढुके जाए दैट सो एटे शेष हो जाए ये जिनगूल आपनारा मे रखबें रईट लांगर क्षेत्र अर्थात रईट लांगर क्षेत्र अपन स्पेसिफिकली मे रखते हैं जदि किस मन ना थे तपर आपनारा मे रखबें एखे हमारे सुप्रियर भैना कैबा थक इनफ्रियर भैना कैबा थक एजाइ गाज भेन थक इसोफेगस ट्राकिया जिनगूल थक एगू को मिस नाई क्योंकि जख आपनी लेफ्ट लांगर क्षेत्र देखें तो लेफ्ट लांगर क्षेत्र क्योंकि अपना से सुप्रियर भैना कैबाओ पाने ना इनफ्रियर भैना कैबाओ पाने ना किंबा एजाइ गाज भेनगुल पाने ना क्योंकि एखे किस स्पेसिफिक जिन आसे स्पेसिफिक जिनटे कि रईट लांग रईट लांगे तो जिसगल पड़े आसि क्यों लेफ्ट लांगर सकते एक जिन एसोसिएटेड आसे जो हलो हमार हार्टर लेफ्ट भेंट्रिकल थे एक जिन ऊपर दिखे उठे से बी एसेंडिंग एवर्डा एसेंडिंग एवर्डा नीच दे ऊपर दिखे उठते से ऊपर उठार पर ये हाइलम ओखान बाक नीते से जेटे आर्ट्स अफ एवर्डा ये आर्ट्स अफ एवर्डा एसेंडिंग एवर्डा आर्ट्स करार जो निजे दिखे डिसेंड करते तक से बी डिसेंडिंग एवर्डा पार्टो अपनारा सब समय लेफ्ट लांगर क्षेत्र पाने अर्थात एवर्डा रिलेटेड जा मोटामुटी से लेफ्ट लांगर क्षेत्र पाने और जो भैना के बाद रिलेटेड जो जिसगल आईगुल आपनारा रईट लांगर क्षेत्र पाने सो यार क्षेत्र में एक डिफारेंसियल पॉइंट क्योंकि दुईट जिन ही खूब बसि किस मन रखते ना पड़े यो तो मास्ट भी मन ही रखते हैं तो असेंडिंग एवर्डा तपर आर्ट्स अफ एवर्डा तपर डिसेंडिंग एवर्डा जिसगल आपनारा लेफ्ट लांगे पाने ताड़ा बद बाकी क्योंकि खूब कमन देखें पेशन दिखे थे इसोफेगस इसोफेगस सैड थे देखा जाए तर मैं इसोफेगस एक इमप्रेशन थक इसोफेगस ठीक सामने दिखे थे ट्राकिया तो इसोफेगस जेहतु बी हमारे इसोफेगस शुदुम्र लांगे ये शेष होना ये नीच दिए नाम नीचे डायफ्राम थक डायफ्राम भेद कर स्टोम जाए दैट सो ये हमारे पुरो 
লাঙে একটা ইমপ্রেশন তৈরি করবে কিন্তু ট্রাকিয়াটা আমার এই যে হাইলামে এসে শেষ হয়ে যাবে তারপরে কিন্তু ট্রাকিয়ার কোনো অংশ আপনারা দেখতে পারবেন না লাঙের গায়ে কোনো ছবি দেখতে পারবেন না তারপরে দেখেন এখানে একটা সোজা একটা কালো একটা ডট দাগ দেখতেছেন এই যে একটা লম্বা একটা দাগ দেখতেছেন এটাকে আমরা বলি ফ্রেনিক নার্ভ যেটা মাত্র আপনারা লেফট লাঙের ক্ষেত্রেই দেখতে পারবেন এটা রাইট লাঙের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে পারবেন না সো ফ্রেনিক নার্ভটাও আপনারা মনে রাখতে হবে প্লাস অ্যাওটার যতগুলো নাম আমি বলছি সেগুলো আপনারা মনে রাখবেন এছাড়া এখানে আরও স্পেসিফিক অনেকগুলো নামের কথা এখানে বলা আছে আপনারা যতগুলো পারেন এখান থেকে এই ছবিটা দেখে মনে রাখবেন এই যে যে ছবিটা আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি এই ছবিটা আপনাদের রিটার্ন পরীক্ষাতে আসে এই ছবিটা আঁকতে হয় এই ছবির যে কন্টেন্টগুলো আছে এগুলো আপনাদেরকে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে তার মানে এটা আপনার রিটার্ন প্লাস ভাইবা দুইটা জায়গাতে আপনি ফেস করবেন আর এই ছবিটা আঁকা প্র্যাকটিস করবেন এভরি ওয়ান কারো কোনো প্রশ্ন আছে তাহলে আমরা একটু নেক্সট প্রশ্নে যাই এরপর আছে ব্লাড সাপ্লাই ভেনাস ড্রেনেস এবং লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেস তিনটা জিনিস আছে যেটা আমার লাঙের ক্ষেত্রে লাগবে আপনারা এটা খুব সহজে মনে রাখতে হইলে ইজিলি এটা আপনার মনে রাখতে পারবেন একটা চার্ট করে নেবেন কারণ এইভাবে পড়তে গেলে আপনারা অনেক সময় মনে রাখতে পারবেন না প্লাস আপনাদের জন্য একটু কষ্ট হয়ে যাবে আপনারা কিভাবে মনে রাখবেন এরকম একটা চার্ট তৈরি করবেন চার্ট তৈরি করার পরে তিনটা এরকম আলাদা আলাদা বক্স করবেন বক্স করার পর এখানেও তিনটা আলাদা আলাদা বক্স করলেন বক্স করার পরে আপনি যেটা উপরের দিকে আছে এখানে লিখবেন আমাদের যে কন্ডাক্টিং পার্ট লাঙের দুইটা পার্ট আছে কন্ডাকশান করে একটা পার্ট যেটাকে আমরা বলি কন্ডাক্টিং পার্ট আর একটা পার্ট আছে যেটা হলো রেসপিরেটরি পার্ট এখন এই কন্ডাক্টিং পার্ট এবং রেসপিরেটরি পার্ট কি জিনিস সেটা আমি একটু পরে বলতেছি আর এখানে আপনারা মনে রাখবেন কি কি জিনিস এখানে মনে রাখবেন আর্টারি সাপ্লাই এখানে মনে রাখবেন সরি ভেনাস ড্রেনেস নিচের দিকে একটা মনে রাখবেন লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেস লাগে না আপনারা মনে রাখবেন নার্ভ সাপ্লাই অর্থাৎ লিম্ফ্যাটিক্সটা আপনাদের খুব বেশি আসে না আপনাদের ওইখান থেকে একটা নাম পড়লেই হয়ে যায় তো যেই জিনিসগুলো ঝামেলা করে সেটা হলো আর্টারি নার্ভ এবং ভেনাস ড্রেনেস এখন কন্ডাক্টিং পার্ট কন্ডাকশান করে নিয়ে যায় কন্ডাক্টিং পার্টের কাজ হলো বাতাসটাকে অর্থাৎ এয়ারটাকে একদম বাইরের যে এনভায়রনমেন্ট আছে অর্থাৎ আমাদের বাইরের যে এনভায়রনমেন্ট আছে এখান থেকে তো আমরা মূলত শ্বাস নেই বাতাসটা নেই নেওয়ার পরে এই এয়ারটাকে যেই জিনিসগুলো কন্ডাকশান করে নিয়ে আমার লাঙের গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হয় যেখানে সেই পর্যন্ত নিয়ে যাবে যারা তারা হলো আমার কন্ডাকশান বা কন্ডাক্টিং পার্টের অন্তর্ভুক্ত আর যেই এয়ারটা আমার লাঙের মধ্যে গেছে যে এয়ারটা আমার এখন গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হবে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হবে যেই পার্টে আমার গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হবে সেটাকে আমরা বলি রেসপিরেটরি পার্ট সো দুইটা পার্ট আছে একটা আছে কন্ডাক্টিং পার্ট যেটা আমার বাতাসটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বহন করবে আর আর একটা পার্ট আছে সেটা হলো রেসপিরেটরি পার্ট যেই পার্টে আমার গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হবে অর্থাৎ বাতাস এবং ব্লাডের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হবে অক্সিজেন যাবে অথবা কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হবে কিংবা কার্বন ডাইঅক্সাইড যাবে অক্সিজেন বের হবে এইভাবে যে এক্সচেঞ্জটা হয় গ্যাসিয়াস সেটাকে আমরা বলি রেসপিরেটরি পার্ট সো আপনারা এইভাবে দুইটা পার্টে মনে রাখবেন এখন এই যে কন্ডাক্টিং পার্ট আছে এই কন্ডাক্টিং পার্টের ক্ষেত্রে আপনারা যখন আর্টারি সাপ্লাই পড়বেন তখন দুইটা একটু ডিফারেন্স পাবেন রাইট লাং এবং লেফট লাঙের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্স পাবেন কারণ আমার রাইট লাঙের লোভ ছিল আলাদা আবার লেফট লাঙের ক্ষেত্রেও লোভের কম বেশি ছিল সেগমেন্টের কম বেশি ছিল এখন রাইট লাঙে যে জিনিসটা আমাকে আর্টারি সাপ্লাই দিতেছে সেটা হলো ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি লেফট লাঙের ক্ষেত্রেও ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি সাপ্লাই দেয় কিন্তু এটার ক্ষেত্রে ওয়ান ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি এটার ক্ষেত্রে দুইটা ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি অর্থাৎ লেফট লাঙে দুইটা ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি সাপ্লাই দেয় রাইট লাঙের ক্ষেত্রে একটা ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি সাপ্লাই দেয় এখন আপনারা যখন এই জিনিসটা পড়বেন এরা কার ব্রাঞ্চ সেটাও একটু পড়ে ফেলবেন ঠিক আছে তাহলে আপনাদের জিনিসটা খুব সহজ হয়ে যাবে এখন এটা হলো ডিসেন্ডিং থ্রসিক অ্যাওটার ব্রাঞ্চ আপনারা মনে রাখবেন যে ব্রঙ্কিয়াল যে আর্টারিটা আছে এটা হলো ব্রাঞ্চ অফ ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওটা তো এটা হলো ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওটার ব্রাঞ্চ আর যখন আপনারা রেসপিরেটরি পার্টের মধ্যে যাবেন রেসপিরেটরি পার্টে গেলে দেখতে পারবেন এরা সাপ্লাই বাই পালমোনারি আর্টারি অর্থাৎ এখানে আমাদের যে কন্ডাক্টিং পার্ট 
তো আমরা দেখে আসছি যে রেসপি ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি দ্বারা সাপ্লাই হইতেছে কিন্তু রেসপিটারি পার্টে গেলে দেখবেন পালমোনারি আর্টারি এবং দুই লাঙের ক্ষেত্রে একটা করে পালমোনারি আর্টারি কাজ করে অর্থাৎ দুইটা লাঙে একটা করে পালমোনারি আর্টারি সাপ্লাই দিয়ে থাকে সাপ্লাই না আসলে হ্যাঁ সাপ্লাই দিয়ে থাকে কারণ আর্টারি সাপ্লাই দেয় ভেনাস টালো ড্রেন করে এখন যদি দেখেন এইখানে আমরা যখন একটু খেয়াল করব যে কন্ডাক্টিং পার্ট এবং রেসপিটারি পার্ট তখন আমরা যখন ভেনাসের ক্ষেত্রে খেয়াল করব যে আমাদের রাইড যেটা আছে দুইটা আসলে ব্রঙ্কিয়াল ভেইনে যে সাপ্লাই ইয়ে করে অর্থাৎ ড্রেন করে কিন্তু এখানে আমাদের একটু আলাদা আলাদা পড়তে হয় রাইট লাং এবং লেফট লাঙের ক্ষেত্রে তো রাইট লাঙের ক্ষেত্রে যখন দেখবেন তখন সেটা হলো রাইট ব্রঙ্কিয়াল ভেইন রাইট ব্রঙ্কিয়াল ভেইন তো ওইখানে আমরা যেমন পড়ে আসছি ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি কন্ডাক্টিংয়ের পার্টে এখানে আমাদের ব্রঙ্কিয়াল ভেইন অর্থাৎ এটার করেসপন্ডিং ভেইন ঠিক আছে এরপরে যেটা আছে সেটা হলো আমাদের লেফটের ক্ষেত্রে আমাদের কে যাবে লেফট ব্রঙ্কিয়াল ভেইন ঠিক আছে এখানে আমাদের দুইটা ব্রাঞ্চ যাবে অর্থাৎ দুইটা লাঙে রাইট লাং এবং লেফট লাং এখানে দুইটার ক্ষেত্রে ব্রঙ্কিয়াল ভেইন দুটো করে যাবে কিন্তু আমরা এখানে দেখে আসছিলাম রাইট লাঙের ক্ষেত্রে যখন ব্রঙ্কিয়াল আর্টারিটা সাপ্লাই দিতেছিল তখন একটা ব্রাঞ্চ গেছিল রাইট লাঙের ক্ষেত্রে কিন্তু লেফট লাঙের ক্ষেত্রে দুইটা গেছিল কিন্তু যখন ভেনাস ড্রেনেসে যাবো কন্ডাক্টিং পার্টের ক্ষেত্রে তখন দেখব আমাদের রাইট ব্রঙ্কিয়াল ভেইন এবং লেফট ব্রঙ্কিয়াল ভেইন দুইটা লাঙে দুইটা করে ভেনাস ড্রেনেস দিবে আর যখন আমরা দেখবো রেসপিরেটরি পার্ট সেখানে আমাদের নর্মালি দেয় ড্রেন করে হলো পালমোনারি ভেইন অর্থাৎ পালমোনারি আর্টারি করেসপন্ডিংটা হলো পালমোনারি ভেইন এখানে পালমোনারি ভেইনটাও আমাদের দুইটা করে দিবে বোথ লাং দুইটা করে পালমোনারি ভেইনের মাধ্যমে ভেনাস ড্রেনেস হবে তো এটা হলো আমার আর্টারি এবং ভেনাস ড্রেনেস খুব ইজিলি মনে রাখার একটা ওয়ে আপনার যদি এভাবে ছক করে পড়তে পারেন তাহলে সব থেকে বেস্ট হয় এরপরে যখন দেখবেন যে নার্ভ সাপ্লাই নার্ভ সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে দুই ধরনের নার্ভ সাপ্লাই থাকে তো যেহেতু দুই ধরনের নার্ভ সাপ্লাই থাকে সেহেতু আপনাদের এখানে কন্ডাক্টিং এবং রেসপিটের পার্ট এখানে আলাদা ওভাবে নাই আপনারা যেই দুইটা জিনিস আলাদাভাবে পড়বেন সেই জিনিসটা একটু বলি এখানে একটা জায়গায় দেয় প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ প্যারাসিম্প্যাথেটিক আর একটা জায়গায় সাপ্লাই দেয় সিম্প্যাথেটিক নার্ভ তো প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ সাপ্লাই দেয় ভেগাস নার্ভ দেখবেন যে থোরাক্স এবং অ্যাবডোমেনের মোস্ট অব দ্য ভিসেরা আর সাপ্লাইড বাই ভেগাস নার্ভ এটা হলো প্যারাসিম্প্যাথেটিকের ক্ষেত্রে আর যখন সিম্প্যাথেটিক দেখবেন সেটা দেয় নর্মালি স্পাইনাল সেগমেন্ট কত নম্বর স্পাইনাল সেগমেন্ট দুই থেকে ফিফথ অর্থাৎ দুই থেকে পাঁচ নম্বর স্পাইনাল সেগমেন্ট থেকে যে নার্ভগুলো বেরোয় তারা নর্মালি আমাদের সিম্প্যাথেটিক নার্ভ সাপ্লাইটা দিয়ে থাকে তো এই গেল আমাদের লাঙের আর্টারি সাপ্লাই ভেনাস ড্রেনেস এবং নার্ভ সাপ্লাই তো এই জিনিসগুলো আপনারা বলার পরে আপনাদের নর্মালি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ হাইলাম হোয়াট ইজ রুট এখন হাইলাম জিনিসটা হলো যেই জায়গাটা পুরো যে জায়গাটা আমরা একটু আগে দেখে আসছি সেটাকে আমরা বলতেছিলাম হাইলাম এখন হাইলামটা হলো একটা বড় একটা পোর্শন এখন সেই পোর্শনের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছুই আসলে ঢুকে লাঙের মধ্যে অনেক কিছু এন্টার করে কিন্তু যখন আপনারা দেখবেন যে এখন এরপরে আপনাদের যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে একটা হলো হোয়াট ইজ হাইলাম হোয়াট ইজ রুট অর্থাৎ হাইলাম অব দা লাং রুট অফ লাং এখন আপনারা একটু খেয়াল করেন এখানে যদি ছবিটা এখান থেকে আপনারা এই জিনিসটা একটু খেয়াল করেন এই যে যে পুরো যে কমা শেপ যে এরিয়াটা দেখতেছেন এই যে পুরো যে শেপটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলতেছি হাইলাম এখন যদি আপনারা একটা ডেফিনেশন দেখে আসেন যে এখানে কী বলছে ডেফিনেশনের মধ্যে তো হাইলামের ডেফিনেশনটা যদি আমি একটু লিখি এখানে তাহলে হোয়াট ইজ হাইলাম হাইলাম ইজ এ ট্রায়াঙ্গুলার নন প্লুরাল ইমপ্রেশন অন দ্য মিডিয়াল সার্ফেস অফ দ্য লাং থ্রু হুইস দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য 
লাং রুট এন্টার অ্যান্ড লিভ আর রুটটা হলো এমন একটা স্ট্রাকচার যেটার মধ্যে দিয়ে লাঙের অনেক কিছুই ভিতরে এন্টার করবে এবং ভিতর থেকে বের হবে সেটাকে আমরা পড়তেছি রুট তার মানে আপনি যখন হাইলাম দেখবেন তো হাইলামটা দেখতে অনেক বড় একটা জায়গা মনে হয় তো এরকম যদি কমার মতো দেখতে মনে হয় একটা জিনিস তো এটা যদি আমার হয় পুরো জিনিসটা হয় যদি হাইলাম এরপরে এর ভেতরের দিকে একটা স্পেস থাকে বা এরিয়া থাকে সেটাকে আমরা বলতেছি রুট এই রুটের মধ্যে আপনারা বিভিন্ন রকম স্ট্রাকচার দেখবেন বিভিন্ন রকম আর্টারি ভেইন তারপর আপনাদের বিভিন্ন রকম মানে ট্রাকিয়ার পার্ট এই জিনিসগুলো এখান দিয়ে ঢুকতেছে সো আমরা বাইরের জিনিসটাকে বলতেছি হাইলাম আর এই ভিতরের জিনিসটাকে আমরা বলতেছি রুট অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি যে জায়গা দিয়ে আমার বিভিন্ন রকম স্ট্রাকচার লাঙের মধ্যে ঢুকতেছে এবং বের হইতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি রুট আর পুরো জায়গাটাকে আমরা বলতেছি হাইলাম এই জিনিসটা পড়ার পরেই মানে এই জিনিসটা ধরার সাথে সাথে আপনাদের বলবে যে রুট অফ দ্য লাঙের মধ্যে দিয়ে কী কী স্ট্রাকচার পাস করে বা কী কী স্ট্রাকচার এন্টার করে স্ট্রাকচার পাসিং থ্রু দ্য রুট অফ দ্য লাং এখন এই স্ট্রাকচার যখনই বলবেন আমি রুটের একটা শেপ বলে আসছিলাম যে রাইট লাঙের ক্ষেত্রে থাকে নাইনের মতো দেখতে আর লেফট লাঙের ক্ষেত্রে থাকে উল্টা নাইনের মতো দেখতে ঠিক এই এরকম তো এটা যদি আমার হয় রাইট লাঙের রুট এটা যদি হয় আমার লেফট লাঙের রুট এখন এই রুটের যে স্ট্রাকচারগুলো আছে সেটা শুধুমাত্র রাইট লাঙের ক্ষেত্রে একটা মাত্র এক্সেপশান আছে লেফটের ক্ষেত্রে তেমন কোনো এক্সেপশান নাই সো এখানে রুটের মধ্যে যে চারটা জিনিস যায় এখানে আমার লেফটের সাইড দিয়ে যায় তিনটা জিনিস সো এটার একটা সুন্দর একটা ছন্দ আছে যেটা আপনার রাইট লাঙের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন ব্রঙ্ক ব্রঙ্ক আমার বড় ভাই আর লেফট লাঙের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন আমি ব্রঙ্কর ভাই এটা মনে রাখবেন আমি ব্রঙ্কর ভাই সো এই যে যে ছন্দটার কথা বলতেছি এই ছন্দ দিয়ে আপনারা রাইট লাং এবং লেফট লাঙের রুটের যে কন্টেন্ট সেই জিনিসটা মনে রাখতে পারেন এখন এটা আপনারা খুব ইজিলি মনে রাখতে পারবেন যে আমি ব্রঙ্ক আমার বড় ভাই তো যখন আপনারা পড়বেন ব্রঙ্ক আমার বড় ভাই তো এই ব্রঙ্ক আমার বড় ভাই এখানে চারটা কন্টেন্টের কথা বলছি যে চারটা নাম আমি লিখছি তো সবার উপরে যেটা একটা স্ট্রাকচার পাস করে সেটার নাম হলো আপার লোভ ব্রঙ্কাস এটার নাম আপার লোভ ব্রঙ্কাস এই যে ব্রঙ্কাস থাকার কারণে এটার নাম হয়েছে ব্রঙ্ক এরপরে আছে আমার আমারে হলো আর্টারি এখন এই আমার কথাটার মানে হলো আমার ওয়ার্ডটাতে বোঝায় আর্টারি কি আর্টারি পালমোনারি আর্টারি পালমোনারি আর্টারির এ থাকার কারণে আমার বলতে বোঝাইতেছে আর্টারি এরপর আছে বড় বড়তে বোঝায় রাইট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস বড় যেই ওয়ার্ডটা বলতেছে এটা দিয়ে বোঝায় রাইট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস এই যেরকম একটা স্ট্রাকচার থাকে সেটাকে আমরা বলতেছি রাইট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস তো এই ব্রঙ্কাস ওয়ার্ডটার কারণে এখানে বোঝাইতেছে বড় আর ভাইতে হলো ভেইন এখানে দুইটা ভেইন থাকবে সেটাকে আমরা বলি পালমোনার ভেইন এখানে একটা পালমোনার ভেইন এখানে একটা পালমোনার ভেইন সো এই যে দুইটা ভেইন দেখতেছেন এই দুইটাকে আমরা নাম দিই পালমোনারি ভেইন এখন এই ভেইনের কারণে হচ্ছে ভাই তার মানে আমরা এখানে চারটা কন্টেন্ট পাইলাম তো যদি এই চারটা কন্টেন্টগুলো আপনারা আলাদা করে দেখেন প্রথমে পাইছি আপার লো ব্রঙ্কাস তারপরে পাইছি পালমোনারি আর্টারি তারপরে পাইছি রাইট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস এবং লাস্টে যেটা পাইছি সেটা হলো পালমোনারি ভেইন তো এই চারটা কন্টেন্ট এই ব্রঙ্কতে বোঝাইতেছে আপার লো ব্রঙ্কাস আমার থেকে বোঝাইতেছে পালমোনারি আর্টারি বড় এটা দিয়ে বোঝাইতেছে রাইট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস ভাই এটা দিয়ে বোঝাইতেছে পালমোনারি ভেইন এখন যখন আপনি লেফট লাঙের ক্ষেত্রে আসবেন লেফট লাঙের ক্ষেত্রে বলছি আমরা তিনটা জিনিস থাকে আর তিনটা জিনিস থাকার কারণে এখানে একটা জায়গাতেই শুধু ডিফারেন্স সেটা হলো এই যে ব্রঙ্ক এই ব্রঙ্ক জিনিসটা এখানে থাকবে না অর্থাৎ আপার লো ব্রঙ্কাস বাদে বাদ বাকি যে তিনটা নাম এখানে আপনারা পড়ছি এই তিনটা জিনিসই এখানে থাকবে তাহলে আমাদের সবার উপরে যেটা আছে সেটা হলো পালমোনারি আর্টারি এটা কি পালমোনারি আর্টারি এর নিচে থাকবে যে ব্রঙ্কাসটা সেটা হলো এটা যেহেতু লেফট লাং সেহেতু এটার নাম লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস আর এটার নিচে থাকবে দুইটা ভেইন যেটা ওইটার ক্ষেত্রে আর এটার ক্ষেত্রে সেম নাম অর্থাৎ পালমোনারি ভেইন এ হলো আমার রাইট লাং এবং লেফট লাঙের রুটের কন্টেন্ট শুধুমাত্র আপনারা রাইটের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন ব্রঙ্কোটা এক্সট্রা এই ব্রঙ্কো মানে হলো আপার লো ব্রঙ্কাস যেটা আমার লেফট লাঙের ক্ষেত্রে কিন্তু নাই 
এই জিনিসটা দিয়ে আপনি দুইটাকে আলাদা করতে পারবেন এটা গেল আমাদের রুট অফ কন্টেন্ট বা লাঙের দুইটা লাঙের মানে রাইট লাং এবং লেফট লাঙের মধ্যে যে রুটটা আছে এই রুট দিয়ে কী কী জিনিস পাস করতেছে এবং সেগুলোর কন্টেন্ট আপনাদের এই জিনিসটা কিন্তু রিটেনে আসে প্লাস ভাইবাতেও কিন্তু এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করে সো এই জিনিসটা সবাই একটু ভালো করে পড়ে যাবেন কারণ এটা থেকে না পারলে কিন্তু ফেল করে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে সার ম্যাম চাইলে এখান থেকে না পারলে ফেল করাই দিতে পারে এরপরে আছে ব্রঙ্কিয়াল ট্রি ব্রঙ্কিয়াল ট্রি জিনিসটা হলো ব্রঙ্কিয়াল ট্রি জিনিসটা হলো আমাদের একদম আউট মানে আমাদের সবার বাইরে যে রেসপিটরি সিস্টেমের যে মেইন যে অর্গানটা সবার বাইরে যেটা থাকে একদম এনভায়রনমেন্টের সাথে থাকে সেটা হলো আমাদের নোজ অর্থাৎ নাক থেকে আমাদের রেসপিটরি সিস্টেমটা শুরু এখন রেসপিটরি সিস্টেমটা নাক থেকে শুরু হয়ে আমাদের লাং পর্যন্ত যাচ্ছে এখন এই নাক থেকে শুরু করে লাং পর্যন্ত যাওয়ার যে পুরো রাস্তা এই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি ব্রঙ্কিয়াল ট্রি বাট ব্রঙ্কিয়াল ট্রিটা আমাদের নাক থেকে শুরু না হলেও আমরা নাক থেকেই পড়ব একদম এনভায়রনমেন্ট থেকে পড়ব তো যদি আমি একটা ছবি আঁকি এটা মনে করেন একটা নাক তো এটা যদি একটা মানুষ হয় তো মনে করেন এর একটা নাক পেছন দিক দিয়ে যাওয়ার পর এই যে যে জায়গাটা গেল এখানে এরকম কাটিলেস থাকে এটাকে আমরা বলি ট্রাকিয়া ট্রাকিয়া যাওয়ার পর এখানে আমার দুই সাইডে দুইটা লাঙের মধ্যে এই ট্রাকিয়াটা ভাগ হয়ে যাবে একটা যাবে রাইটেরটা রাইটে একটা যাবে লেফটে তো ধরেন আমার এই লাং পর্যন্ত যাওয়া এবং লাঙের মধ্যেও আবার অনেকগুলো স্তর আছে এই পুরো স্তরটাকে আমরা বলতেছি রেসপিটরি ব্রঙ্কিয়াল ট্রি ব্রঙ্কিয়াল ট্রি বলতেছি এখান থেকে অর্থাৎ এই যে যে ট্রাকিয়া এইখানের যে নামটা আছে সেটাকে আমরা বলি ট্রাকিয়া যেটাকে আমরা বলি শ্বাসনালী এই শ্বাসনালী থেকে একদম মাইনর লেভেল লাঙের যে মাইনর লেভেল পর্যন্ত আছে যেটাকে আমরা বলি এল ভিওলাই অর্থাৎ এই ট্রাকিয়া থেকে এল ভিওলাই পর্যন্ত যতগুলা স্টেপ আছে এই পুরো স্টেপগুলোকে আমরা বলি ব্রঙ্কিয়াল ট্রি ব্রঙ্কিয়াল ট্রি কিন্তু ট্রাকিয়ার আগ থেকে এই যে যে নোস পর্যন্ত এই ট্রাকিয়ার আগ থেকে নোস পর্যন্ত এই জিনিসটাও আমরা পড়ব এখানে তাহলে আমরা একদম আউটার থেকে দেখি সবার বাইরে যেটা আছে সেটাকে আমরা বলি নোজ নাক নোজের পরে এখানে যে একটা নাকের মধ্যে একটা ক্যাভিটি থাকে সেটাকে আমরা বলি নেজাল ক্যাভিটি সেটাকে আমরা বলি নেজাল ক্যাভিটি নেজাল ক্যাভিটির পরের দিকে থাকে আমার এই সাইডের দিকে যে অংশটা থাকে সেটাকে আমরা বলি ফ্যারিংস এখন নাকের সাথে এই ফ্যারিংসের রিলেটেড হওয়ার কারণে এটাকে আমরা বলি নেজো ফ্যারিংস নাক এবং ফ্যারিংসের যে অংশটা সেটাকে আমরা বলি নেজো ফ্যারিংস আর এখানে আমাদের আছে মাউথ মাউথের যে গহ্বর সেটাকে আমরা বলি ওরাল ক্যাভিটি এখন এই ওরাল ক্যাভিটি আবার যখন ফ্যারিংসের সাথে রিলেটেড হয় তখন সেটাকে আমরা বলি ওরো ফ্যারিংস ওরো ফ্যারিংস এই ওরো ফ্যারিংসের পর থেকে শুরু হয় আমাদের ট্রাকিয়া যেখান থেকে আমরা বলতেছি ব্রঙ্কিয়াল ট্রি শুরু তার মানে আমরা ট্রাকিয়া থেকে এখন নেক্সট স্টেজে যাই এই কি ট্রাকিয়া থেকে আমাদের ব্রঙ্কিয়াল ট্রি শুরু হলো ট্রাকিয়াটা আমার দুইটা লাঙে এই যে ভাগ হয়ে গেছে এই যে দুইটা লাঙের মধ্যে দুইটা আলাদা আলাদা ব্রাঞ্চে ভাগ হয়ে গেছে এইটার নাম হলো রাইট অ্যান্ড লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাই রাইট অ্যান্ড লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাই মনে রাখবেন এটা কিন্তু দুই সাইডে যাইতেছে এবং প্রধান ব্রাঞ্চ দ্যাটস এটাকে আমরা বলছি রাইট অ্যান্ড লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাই প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাইগুলো যাওয়ার পর আমাদের যে দেখছিলাম যে লাঙে এরকম ফিশার থাকার কারণে লোভে ভাগ হয়ে যায় তো এক একটা লোভ তো যখন এই ট্রাক মানে ব্রঙ্কাইটা যখন একটা লোভের মধ্যে যায় তখন সেটার নাম হয়ে যায় লোবার ব্রঙ্কাস এক একটা লোভের মধ্যে যখন যাবে তখন সেটাকে আমরা বলি লোবার ব্রঙ্কাস এখন এই লোভগুলো আবার বিভিন্ন রকম সেগমেন্টে ভাগ আছে আপনারা দেখবেন একটু পরে একে দেখাবো এরকম সেগমেন্ট থাকে আরও ছোট ছোট ভাগে থাকে তখন এটা লোবার ব্রঙ্কাসটা যখন সেগমেন্টের মধ্যে ঢুকে যায় তখন সেটার আমরা বলি সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস শেষ হওয়ার পরে একদম যে টার্মিনাল পর্যন্ত অবস্থায় থাকে সেটাকে আমরা বলি টার্মিনাল ব্রঙ্কাস সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাসের পরে সেটাকে আমরা বলি টার্মিনাল ব্রঙ্কাস টার্মিনাল ব্রঙ্কাসের পরবর্তী থেকে আমার যে এরিয়াটা সেই এরিয়াতে গ্যাস এক্সচেঞ্জ হয় অর্থাৎ গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হওয়ার জন্য যে এরিয়াটা শুরু হয় সেটা নর্মালি এই টার্মিনাল ব্রঙ্কাসের এখানে শেষ হয়ে গেল তার মানে টার্মিনাল ব্রঙ্কাস পর্যন্ত এই নোস থেকে এই যে পুরো যে এরিয়াটুকু আমরা পড়ছি এটা হলো কন্ডাক্টিং পার্ট এই এরিয়াটুকুর কাজ হলো বাতাসটাকে জাস্ট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিবহন করা 
বাতাসটাকে একদম এনভায়রনমেন্ট থেকে মানে পরিবেশ থেকে নিয়ে আমার এই গ্যাস এক্সচেঞ্জ এরিয়া পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এখন গ্যাস এক্সচেঞ্জ এরিয়াটা শুরু হয় কোর থেকে অর্থাৎ টার্মিনাল ব্রঙ্কিলের পর থেকে আমার গ্যাস এক্সচেঞ্জ এরিয়াটা শুরু যেটাকে আমরা বলতেছিলাম রেসপিরেটরি পার্ট এখন এই রেসপিরেটরি পার্টটা শুরু হয় রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়ল দিয়ে রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়লস সো রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়ালে শুরু হলো আমার গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ বা রেসপিরেটরি পার্ট এখন এই চারটা জিনিস আছে রেসপিরেটরি পার্টের মধ্যে এখন ব্রঙ্কিয়াল অর্থাৎ রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়াল তারপর আছে অ্যালভিওলার ডাক্ট অ্যালভিওলার ডাক্ট এরপরে আছে অ্যাট্রিয়াম অ্যাট্রিয়ামের পরে যেটা আছে সেটাই পাশে একটু লিখি অ্যালভিওলার স্যাক তারপরে আছে আলটিমেটলি অ্যালভিওলাই এই অ্যালভিওলাইতেই সব থেকে বেশি গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা হয় সো এই হলো আমার পুরো যে রেসপিটরি ট্রাক্টের যে অংশটা সেটা আমরা বললাম একদম এক্সটার্নাল যে নোজ সেখান থেকে অর্থাৎ নোজ তারপরে ন্যাজাল ক্যাভিটি ন্যাজোফেরিংস ওরোফেরিংস ট্রাকিয়া রাইট অ্যান্ড লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাই লোবার ব্রঙ্কাস সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস টার্মিনাল ব্রঙ্কাস দেন রেসপিটরি ব্রঙ্কিয়ল অ্যালভিওলার ডাক্ট অ্যাট্রিয়াম অ্যালভিওলার স্যাক অ্যালভিওলাই এই পুরো স্টেজগুলো আমি কিন্তু এখানে বলছি এখন এই জিনিসটা আপনাদের কিন্তু জিজ্ঞেস করে ভাইবাতেও জিজ্ঞেস করে রিটার্নেও জিজ্ঞেস করে যে এয়ার আমার রেসপিটরি সিস্টেমের একদম বাইরে থেকে একদম অ্যালভিওলাই পর্যন্ত কোন কোন ধাপ বা কোন কোন স্টেপ ক্রস করে আমার গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ এরিয়াতে যাবে সেই এরিয়ারগুলোর নাম বলো তখন কিন্তু আপনাকে এভাবে সিরিয়ালি বলতে হবে একদম সবার বাইরে থেকে নোস তারপরে এইভাবে এক একটার পর এক একটা বলে অ্যাট্রিয়াম পর্যন্ত একবার কিন্তু বলতে হবে এটা কিন্তু ভাইবাতেও জিজ্ঞেস করে আবার রিটার্নেও কিন্তু আসে দ্যাটস হয় কিন্তু আমি এটা একবারে বলে ফেলছি সো এই জিনিসটাকে আপনাদের একটা প্রশ্ন আসে পাথওয়ে অফ এয়ার পাথওয়ে অফ এয়ার ফ্রম এনভায়রনমেন্ট টু দ্য অ্যালভিওলাস অফ দ্য লাং এই জিনিসটা কিন্তু রিটার্নে আসে দ্যাটস হয় কিন্তু আমি এটা আপনাদেরকে বললাম এরপর আপনাদের আর একটা প্রশ্ন আছে রাইট লাং এবং লেফট লাং এর মধ্যে ডিফারেন্স তো আপনারা সবাই একটু রাইট লাং এবং লেফট লাং এর মধ্যে ডিফারেন্সের দেখবেন যে একে দত্ত সারের বইয়ে ছক আছে কিংবা কোনো গাইডেও দেখবেন যে ছক আছে আপনারা ওইটা কিন্তু পড়বেন পড়লে পরে বুঝতে পারবেন খুব ইজি একটা টপিক্স এরপরে আমরা যে জিনিসটা জানবো সেটা হলো আমাদের আরও একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক্স অ্যান্ড সেটা হলো আমাদের এই ব্রঙ্ক পালমনারি সেগমেন্ট অর্থাৎ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স যে আমাদের দুইটা লাঙের মধ্যে যে বিভিন্ন রকম সেগমেন্ট থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন খণ্ড থাকে লাঙ্গুলো বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ করা হয় তো যদি আমি একটা এখানে একটু আঁকি একটু খেয়াল করেন তো আমি প্রথমে আঁকলাম একটা একটা লাং আঁকছি যেটাকে আমি বলতেছি রাইট লাং এরপরে মনে করেন আর একটা লাং আঁকলাম যেটাকে আমি বলবো লেফট লাং তো এটা হলো আমার লেফট লাং তো এখানে দেখতেছেন যে নসের মতো আঁকার ট্রাই করছে সেটা হলো কার্ডিয়াক নস এখন আমাদের যে রাইট লাং থাকে যেটার আমরা পড়ে আসছি সেটার ক্ষেত্রে আমরা দেখে আসছি যে দুইটা ইয়ে থাকে দুইটা ফিশার থাকে তো দুইটা ফিশার থাকার কারণে এখানে থাকে হরাইজেন্টাল ফিশার নিচের দিকে থাকে অবলিক ফিশার বাট যখন আপনার লেফট লাং দেখে আসছেন সেখানে আমরা শুধুমাত্র একটা ফিশারই পেয়েছিলাম সেটা হলো অবলিক ফিশার সো এখানে আমাদের দুইটা ফিশার থাকার কারণে এই একটা লোভ হয়ে গেছে যেটাকে আমরা নাম দিছি আপার লোভ এই মাঝখানে একটা হয়েছে এটাকে আমরা নাম দিছি মিডিল লোভ আর এটা হয়েছে লোয়ার লোভ এটা হলো রাইট লাং আর এটা আমি আঁকছি এটা হলো লেফট লাং তো লেফট লাংয়ের ক্ষেত্রে একটা ফিশার থাকার কারণে উপরে এটার নাম আপার লোভ নিচেরটা হলো লোয়ার লোভ এখন মনে রাখবেন আপনাদের রাইট লাং এবং লেফট লাং এই তিনটা লোভে ভাগ হওয়ার পরে আমাদের যে টোটাল যেটা আছে প্রশ্নটা আসলে সেটা হলো ব্রঙ্ক পালমোনারি সেগমেন্ট তো বোল ব্রঙ্ক পালমোনারি সেগমেন্টের ক্ষেত্রে রাইট লাংয়ে আমার সেগমেন্ট আছে সেগমেন্ট মানে হলো খণ্ড অর্থাৎ এই লোভগুলোর মধ্যে অর্থাৎ এই যে আপার লোভ এগুলো আমি আঁকছি লোভ তিনটা লোভ এখানে দেখছেন তিনটা লোভ এখানে দেখতেছেন দুইটা লোভ এই লোভগুলো আবার সেগমেন্টে বিভক্ত এখন আমার রাইট লাংয়ের টোটাল সেগমেন্ট আছে দশটা লেফট লাংয়ের ক্ষেত্রে এক বইয়ে দশটা আছে আবার কোনো কোনো বইয়ে আটটা অথবা নয়টা আছে সো এক এক বই এক এক রকম আছে লেফট লাংয়ের ক্ষেত্রে তো তারপরেও আপনারা দশটা নামই পড়বেন কেন দশটা নাম পড়বেন সেটা আমি আর একটু পরে আপনাদেরকে বলতেছি 
এখন যেটা আমি বলতেছিলাম যে আমাদের যেহেতু রাইট লাঙে আছে দশটা সেগমেন্ট লেফট লাঙেও আছে দশটা সেগমেন্ট এখন এই সেগমেন্টগুলো কিভাবে মনে রাখবেন আর সেগমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে আপনাদের কি লাগবে কিভাবে বুঝবেন কোন জায়গায় কতগুলো সেগমেন্ট আছে এখন সেটার জন্য আপনাদেরকে ছবি আঁকতে হবে আর এই ছবি আঁকাটা আপনাদের রিটার্ন পরীক্ষাতে আসে অ্যান্ড এটা হানড্রেড পারসেন্ট কমন একটা প্রশ্ন অ্যান্ড থ্রি স্টারের থেকেও বেশি যদি বলেন যে একটা প্রশ্ন আউট করে দাও লাং থেকে তাহলে আমি বলবো এই ব্রঙ্কো পালমোনারি সেগমেন্ট যেটা আপনাদের কিন্তু রিটেন প্রফ কার্ড টার্ন যে কোনো পরীক্ষার রিটেনে আপনারা এই জিনিসটা পাবেন আর এটা ছবি আঁকবেন ছবি আঁকা শিখবেন ছবি আঁকার পরে এটাকে আপনারা কালার করতে হয় সো এটা কিন্তু বেশ টাফেস্ট একটা ছবি আপনারা সবাই একটু বাসাই প্র্যাকটিস করবেন এখন আমি রাইট লাং এখানে একবার আঁকছি এখন এটা আমি যেটা আঁকছি এটা হলো আমার কোন ভিউ এটা হলো আমার ল্যাটারাল সাইড থেকে যদি আমি দেখি এটা হলো আমার ল্যাটারাল ভিউ অর্থাৎ আমি যদি লাংটাকে পাশ থেকে দেখি তো এই মনে করেন আমি যে এইভাবে এখান থেকে দেখতেছি এই যে পাশ থেকে আমি যখন এই যে এইভাবে যখন দেখতেছি তো দেখেন এখানে একটা লোভ এখানে একটা লোভ এখানে একটা লোভ তিনটা লোভ আমি দেখতে পারতেছি এটা হলো পাশ থেকে এখন যদি আমি এই মিডিয়াল সাইড থেকে দেখি এই মিডিয়াল সাইড থেকে কিন্তু এই সামনের এই বিচেরাগুলো যদি আমি সরাই ফেলি তাহলে আমি মাঝখান থেকে কী পাবো এখানে একটা হাইলাম ছিল তাহলে হাইলামটাও দেখতে পারবো তো আপনারা যখন ছবি আঁকবেন তখন কীভাবে আঁকবেন সেরকম একটা ছবি আঁকবেন তারপরে ঠিক এটারই উল্টা করে আর একটা ছবি আঁকবেন যেটা আপনার মিডিয়াল ভিউ থেকে আপনি যেভাবে লাংটাকে দেখতে পারেন তো এখন মনে করেন এটা যদি আপনার মিডিয়াল ভিউ থেকে এমন দেখা যায় তো ছবিটা একটু খুব ভালো হইতেছে না আঁকা তারপর আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করেন আপনাদের নিচের দিকে থাকে যে এই যে জিনিসটা আসছে এটা হলো বেজ অব দ্য লাং অর্থাৎ নিচ থেকে দেখলে তো আপনারা দেখছেন যে ডায়াফ্রামের উপর যখন থাকে এটাকে আমরা বলি বেজ এখন রাইট লাংয়ের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম হাই লামটা থাকে নাইনের মতো নয়ের মতো এটা রাইট লাংয়ের ক্ষেত্রে তো আমি এখানে মাঝখানে একটা হাইলাম আঁকলাম বড় করে কারণ হাইলামটা বেশ বড় তো এটা মনে করেন হাইলাম তো হাইলাম আঁকার কারণে আপনাদের কয়টা সেগমেন্টে ভাগ হবে এটা এটাও আমার দুইটা ফিচার থাকবে কারণ এটাও কি আমার রাইট লাং সো এটা আমি আঁকছি ল্যাটারাল ভিউ এটা আমার মিডিয়াল ভিউ এখন এটা ল্যাটারাল ভিউ এটা মিডিয়াল ভিউ মিডিয়াল সাইড থেকে দেখলে এমন লাগবে এখন এটা হলো আমাদের আপার লোভ এটা হলো মিডিল দুই সাইডে দুইটা মিডিল লোভ এটা হলো লোয়ার লোভ এখন আপনি যখন ল্যাটারাল সাইড থেকে দেখবেন এবং মিডিয়াল সাইড থেকে দেখবেন তখন আমাদের আপার লোভে তিনটা সেগমেন্ট থাকবে টোটাল তিনটা সেগমেন্ট এবং তিনটা সেগমেন্টকে আপনি এরকম একটা ওয়াই দিয়ে আঁকবেন জাস্ট ওয়াই বসাই দিবেন ওয়াই বসাই দিলেই দেখেন তিনটা সেগমেন্টে ভাগ হয়ে গেছে এই তিনটা সেগমেন্টের নামগুলোও কিন্তু আপনাদের লাগবে এবং নাম্বারিংও লাগবে নাম্বারিংটা আমি পরে দেখাই আগে সেগমেন্টগুলো দেখাই আপনি যখন এই ল্যাটারাল ভিউ থেকে রাইট লাংকে দেখবেন এই মিডিল লোভের মধ্যে জাস্ট দুইটা সেগমেন্ট পাবেন সামনে থেকে দেখলে এরকম দুইটা সেগমেন্টে যেভাবে দুইটা ভাগ হয়ে গেছে এখানে এখানে একটা এখানে একটা সেগমেন্ট কিন্তু যখন আপনি মিডিয়াল ভিউ থেকে দেখবেন মিডিল লোভ তখন এখানে কোনো আলাদা সেগমেন্ট পাবেন না এরকম বড় একটা সেগমেন্ট এখানে পাবেন কিন্তু যখন আসতেছে লোয়ার লোভ লোয়ার লোভের ক্ষেত্রে যখনই যাবেন আপনি এই ল্যাটারাল ভিউ থেকে চারটা লোভ দেখতে পারবেন জাস্ট চারটা তো দেখেন একটা দুটো তিনটা এখান থেকে আর একটা ভাগ হয় তো দেখেন টোটাল এখানে আমি চারটা লোভ পেয়ে গেছি এই সাইড থেকে দেখলেও আপনি এখানে চারটা লোভ পাবেন কিন্তু এখানে একটা এক্সট্রা পাবেন অন্যান্যগুলোর থেকে এখানে টোটাল পাবেন পাঁচটা লোভ তো এই একটা এটা আর একটু বড় হয় এটা আসলে ছোট হয়ে গেছে এখানে কারণ এই জিনিসটা খুবই বড় তো এইটা এই লোয়ার লোভের দিকেও চলে আসে তো এট আমি হাইলামটা ভালো করে আঁকি তো এইখান থেকে এটার যে মাথা এই মাথা থেকে আমরা টোটাল পাঁচটা খণ্ড আঁকব এক দুই তিন চার এখান থেকে টোটাল পাঁচটা আলাদা আলাদা সেগমেন্ট পাওয়া যায় সো এইখানে আমরা পাইলাম পাঁচটা আমি যদি এদেরকে আলাদা একটু কালার করে দিই বা রং করে দিই তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে বুঝতে কারণ এটা আপনাদের রং করতে হবে সো এই যে যে আমি যে এরিয়াটুকু রং করতেছি এটা হলো আমাদের আপার লোভ মনে করেন আপনারা বিভিন্ন কালার ইউজ করবেন এখানে আপনারা ফেভার কাস্টেলের কালারগুলো ইউজ করতে পারেন এরপরে যেটা আঁকতেছি এটা হলো আমাদের মিডিল লোভ
এরপর আমরা যেটা আঁকবো সেটা হলো আমাদের লোয়ার লোব এখন আপার লোবে আমরা দেখে আসছি আমাদের টোটাল সেগমেন্ট ছিল আপার লোবের সেগমেন্ট ছিল তিনটা যে যেটা আমরা ওয়াই দিয়ে আঁকছিলাম তো আমরা এই যে তিনটা সেগমেন্ট পেয়ে গেলাম সো এটা কিন্তু আমার আপার লোবের তিনটা সেগমেন্ট মিডিল লোবে ছিল দুইটা সেগমেন্ট এই যে আমি দুইটা আলাদা করে দুইটা সেগমেন্ট পেয়ে গেলাম আর লোয়ার লোবের ক্ষেত্রে আমরা দেখে আসছিলাম চারটা সেগমেন্ট এই যে চারটা সেগমেন্ট পেলেন এখন এই পাশেরগুলোতে আপনাদের ওভাবে নাম্বারিং মানে কালার করতে হবে সো আমি এক পাশেরটাই দেখাইলাম এখানে আপনাদের নাম্বারিংটা কিন্তু সব পাশে আবার সেম হইতে হবে নাম্বারিং উল্টাপাল্টা করা যাবে না তো আপার লোবের যে জিনিসগুলো আছে এখানে থাকে এক নম্বর এটা আমার এক নম্বর এখানে থাকে তিন নম্বর এটা আমার তিন নম্বর এটা হলো দুই নম্বর এটা হলো দুই নম্বর তাহলে আমরা রাইট লাঙের ক্ষেত্রে আপার লোব আপার লোবের তিনটা নাম পাইলাম এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর এরপর আসি মিডিল লোব মিডিল লোবে আমরা দুইটা নাম পাইছি এখানে দেখেন দুটো এটা হলো চার নম্বর এবং এটা পাঁচ নম্বর কিন্তু আমরা যখন মিডিয়াল ভিউ থেকে দেখতেছিলাম পুরো জায়গাটাই হবে একটা লোব সেটাকে আমরা বলবো পাঁচ নম্বর লোব তার মানে এখানে দুইটা নামই আপনাদের বলতে হবে চার পাঁচ এখন আসেন লোয়ার লোব লোয়ার লোবে দেখেন একটা দুটো তিনটে চারটে বাট এখানে আমরা দেখে আসছি এক মানে যদি আমি দেখাই এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর পাঁচটা লোভ পেয়ে আসছি এখন ওই পাঁচটা লোভের কিন্তু আলাদা আলাদা নাম আছে সো ওই নামগুলো কিন্তু এখন আমাদের জানতে হবে এখন একটু খেয়াল করেন এখানে কত কত নম্বর আছে এটা হলো আমাদের যেটা সবার উপরে সেটা হলো ছয় নম্বর এটা আট নম্বর এটা নয় নম্বর এটা দশ নম্বর আর এই সাইড থেকে যখন দেখবেন এটার যে সবার উপরে যেটা আছে সেটা হলো ছয় নম্বর তার নিচে থাকে দশ নম্বর তার নিচে থাকে নয় তার নিচে আট সাত এখন এই যে যে সাত নম্বরটা দেখলেন সাত নম্বর লোভটা আমার ল্যাটারাল সাইড থেকে দেখা যায় না নট প্রেজেন্ট ইন ল্যাটারাল ভিউ এখন এইগুলোর নাম আপনাদেরকে লিখতে হবে ছয় সাত আট নয় দশ সবগুলোর নাম আপনাদের কিন্তু আলাদা আলাদা নাম আছে এই আলাদা আলাদা নামগুলো আপনাদের মুখস্থ করতেই হবে এটা কোনো ওয়ে নাই এখন আপার লোভের যে এক নম্বর যে লোভটা ছিল সেটা হলো এপিক্যাল এপিক্যাল সেগমেন্ট অফ আপার লোব যেটা দুই নম্বর সেটা হলো পোস্টেরিয়র লোব যেটা তিন নম্বর সেটা অ্যান্টেরিয়র লোব মিডিল লোবের যেটা চার নম্বর সেটা মনে রাখবেন ল্যাটারাল লোব যেটা পাঁচ নম্বর সেটা হলো মিডিয়াল লোব আর যেটা হলো যে ছয় নম্বর এটা হলো লোয়ার লোবের ছয় নম্বরটা হলো সবার উপরে আছে সেই সেতু ওটার নাম হলো এপিক্যাল সেগমেন্ট সো এটার নামও এপিক্যাল সেগমেন্ট অফ লোয়ার লিম লোয়ার লোব আর এটা এপিক্যাল সেগমেন্ট অফ আপার লোব দুইটার ক্ষেত্রে জাস্ট নামের একটু ডিফারেন্স এরপরে হচ্ছে যেটা সাত নম্বর সাত নম্বরটা হলো মিডিয়াল বেজাল এটা হলো মিডিয়াল বেজাল আট নম্বরটা অ্যান্টেরিয়র বেজাল নয় নম্বরটা ল্যাটারাল বেজাল ল্যাটারাল বেজাল দশ নম্বরটা হলো পোস্টেরিয়র বেজাল এই হলো আমাদের রাইট লাঙের দুই সাইড থেকে দেখলে যেমন লাগে অর্থাৎ রাইট লাঙের ল্যাটারাল ভিউ এবং মিডিয়াল ভিউ থেকে আমরা কতগুলো সেগমেন্ট পেলাম এবং কোন লোবে কত কত নাম্বার সেগমেন্ট আছে এবং সেই সেগমেন্টগুলোর নাম কি অর্থাৎ আপার লোবে যে তিনটা সেগমেন্ট আমরা পেয়েছি সেই সেগমেন্টগুলোর নাম যেমন আমরা এখানে লিখে দিছি আপনাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো আলটিমেটলি মনে রাখতে হবে এখানে আপনাদের ভুল করার কোনো সুযোগ নাই সো এই জিনিসটাতে ভুল না হয় সেই কারণে আপনাদেরকে এই ছবিটা আজ কতবার প্র্যাকটিস করতে হবে সেটা আসলে বলে বোঝানো যাইতেছে না যে এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট সো আপনারা এই ছবিগুলো খুব বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন কারণ এটা প্র্যাকটিস করার জিনিস এটা প্র্যাকটিস না করলে আপনারা কখনোই পরীক্ষার হলে যে না দেখে মনে রাখতে পারবেন না আপনারা এটা মনেও করতে পারবেন না দেখবেন যে ভুলে গেছেন সো সবাই এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন এখন আমরা যেটা আঁকবো সেটা হলো আমাদের আরেকটা লাং সেটা হলো লেফট লাঙের ক্ষেত্রে এখন লেফট লাঙের ক্ষেত্রে একটু সহজ রাইট লাঙের ক্ষেত্রে অর্থাৎ লেফট লাঙেরটা আমাদের মোটামুটি রাইট লাঙের থেকে সহজ তা আপনারা এরকম একটা ছবি আঁকবেন এরকম একটা ছবি আঁকার পরে এই যে আমি এখানে গর্তের মতো যেটা দিছি এটা হলো আমাদের কার্ডিয়াক ইমপ্রেশনের কারণে যে নসটা তৈরি হয়েছে ওই কারণে 
এখন আমি বলছিলাম আমাদের যে লেফট লাং অর্থাৎ এটা হলো লেফট লাং লেফট লাং এর যে হাই লাং সেটা হলো উল্টা 9 অথবা উল্টা সি তো এরকম দেখতে সো এটা হলো আমাদের হাই লাং এখন আমরা দেখে আসছি যে রাইট লাং এর ক্ষেত্রে একটাই মাত্র ফিশার থাকে সেটাকে আমরা বলি অবলিক ফিশার সো এখানেও আমার একটাই ফিশার সেটাকে আমরা বলতেছি অবলিক ফিশার এখন অবলিক ফিশার থাকার কারণে উপরে আমার এইখানে টোটাল পাঁচটা সেগমেন্ট হবে এখানে পাঁচটা সেগমেন্ট এখানেও পাঁচটা সেগমেন্ট এখানেও পাঁচটা সেগমেন্ট নর্মালি হবে কিন্তু আমরা যখন এটা মিডিয়াল সরি এটা হলো আমার ল্যাটারাল ভিউ থেকে যখন দেখব তো ল্যাটারাল ভিউ থেকে দেখলে আমরা সবগুলো সেগমেন্ট পাবো না আবার মিডিয়াল ভিউ থেকে দেখলেও আমরা সবগুলো সেগমেন্ট পাবো না এখানে আমাদের কিছু এক স্পেসিফিক সেগমেন্ট আছে যেগুলো এখানে আমাদের মিসিং থাকবে বাট আমরা তারপরও দেখি উপরের লোভে আমরা পাঁচটাই পাবো অর্থাৎ এটা হলো আমাদের আপার লোভ সো এটা হলো আপার লোভ এটা হলো লোয়ার লোভ তো আমরা আপার লোভের ক্ষেত্রে লেফট লাইনের ক্ষেত্রে আপার লোভ অর্থাৎ ল্যাটারাল ভিউ এবং মিডিয়াল ভিউ দুই ভিউ থেকেই পাঁচটা করে লোভ পাবো আপনারা এরকম একটা ওয়াই আঁকবেন জাস্ট লাইক দিস একটা ওয়াই আঁকছেন কোন ভিউতে ল্যাটারাল ভিউতে এই ওয়াইটাকে আর একটা ভাগ করে দিলেন তাহলে টোটাল তিনটা সেগমেন্ট পাইলেন নিচের দিকে আর একটা ভাগ করে দেন তাহলে টোটাল কটা হয়ে গেল পাঁচটা হয়ে গেল এবার আসেন এই সাইডেরটা এই সাইডেরটার ক্ষেত্রেও আপনারা জাস্ট একটা টান দিয়ে এক এক দুইটা ভাগ করে দেবেন এর নিচে আর একটা ভাগ এর নিচে আর একটা ভাগ তো দেখেন পাঁচটা হয়ে গেছে কিন্তু এখন এই পাঁচটার নাম যদি আমি লিখে দিই এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর ঠিক আছে তো এখন এই সাইডেরটাও যদি আমি নাম্বারিং করি তাহলে এটা হবে আমাদের এক নম্বর এটা হবে দুই নম্বর এটা তিন নম্বর এটা চার নম্বর এটা পাঁচ নম্বর এই সবগুলোর আবার আলাদা আলাদা নাম আছে সেগুলো কিন্তু আমরা পড়বো যেমনটা আমরা রাইট লাইনের ক্ষেত্রে দেখে আসছি এরপর আছে আমাদের নিচের লোভ নিচের লোভে যদি আমি একটু অন্য কালার দিয়ে তারপরে ইয়ে করি তাহলে সব থেকে বেস্ট হয় তো আমি যেটা কালার করছি সেটা হলো আমাদের লোয়ার লোভ তাইলে আমাদের লোয়ার লোভেও আছে পাঁচটা সেগমেন্ট এখন লোয়ার লোভে আমরা যখন আমরা মিডিয়াল থেকে দেখলেও চারটা লোভ দেখতে পারবো ল্যাটারাল থেকে দেখলেও চারটা লোভ দেখতে পারবো নট আপার লোভের মতো পাঁচটা লোভই এখানে আমরা পাবো না তো এখান থেকে আমরা চারটা লোভ পাবো তো একটা লোভ তার নিচে আর একটা লোভ এটাকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করলাম তাহলে আমরা টোটাল এখানে চারটা লোভ পেয়ে গেলাম ঠিক এই পাশেও আমাদের এমনটাই দেখা যাবে তো এই যে টোটাল চারটা লোভ হয়ে গেছে তো উপরে যেটা সেটা হলো ছয় নম্বর লোভ ছয়ের নিচে থাকবে দশ নম্বর তার নিচে নয় নম্বর তার নিচে আট নম্বর এই সাইডের দিকে দেখলে আমরা পাবো এখানে ছয় নম্বর এখানে দশ নম্বর এখানে নয় নম্বর এখানে আট নম্বর এখানে আমরা সাত নম্বরটা দেখতে পাই না বাট আপনাদের অনেক বইয়ে সাত নম্বরের কথা বলা আছে বাট এক এক বইয়ে এটা এক এক রকম বিশেষ করে আপনাদের লেফট লাঙের ক্ষেত্রে একটু কন্ট্রোভার্সারি হয় বিভিন্ন রাইটারের বইয়ে বিভিন্ন রকম দেওয়া কোথাও সাত নম্বর দেওয়া আছে আবার কোথাও সাত নম্বর দেওয়া নাই কোথাও আট নম্বর মিসিং আছে সো আপনারা যে বইটা ফলো করবেন আপনাদের টিচারদের থেকে শুনে নেবেন যে কোনটা পড়বেন তারপরে ভাইবা বোর্ড ওইভাবে বলবেন কিংবা ওইভাবে লিখবেন এখন আমরা আসি আপার লোভ এবং লোয়ার লোভ তো আপার লোভে আমরা দেখে আসছি এক নম্বর দুই তিন চার পাঁচ আর লোয়ার লোভে আমরা দেখে আসছি ছয় সাত নম্বর যেহেতু নেই আট নয় দশ আমরা এখানে চারটা পেয়েছি এই কারণে আমি ফার্স্টে আপনাদের দেখছেন আপনি ল মানে লোভ পড়ানোর সময় বা সেগমেন্ট পড়ানোর সময় বলছিলাম যে আমাদের লেভ লাগে আটটা অথবা নয়টা সেগমেন্ট থাকে তো কোথাও কোথাও আটটা বলা আছে আবার কোথাও কোথাও নয়টা বলা আছে অ্যাকচুয়াল অর্থে দশটা সেগমেন্ট থাকে না এখন আপনাদের নামের ক্ষেত্রেও একটু মিল আছে প্রথমগুলোর ক্ষেত্রে এটা আমাদের এপিক্যাল সেগমেন্ট অর্থাৎ এই যে যেটা দিয়েছেন এপিক্যাল সেগমেন্ট অফ আপার লোভ দুই নম্বর যেটা সেটা হলো পোস্টেরিয়র লোভ তিন নম্বরটা হলো অ্যান্টেরিয়র লোভ চার নম্বরটা হলো সুপিরিয়র লিঙ্গুলার এটা নাম একটু আলাদা সুপিরিয়র লিঙ্গুলার এই কত নম্বরের কি নাম এটাও কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে এটাও আপনারা আন্দাজে লিখতে পারবেন না সো চার নম্বরটা পড়ছি সুপিরিয়র লিঙ্গুলার পাঁচ নম্বরটা হলো ইনফিরিয়র লিঙ্গুলার ইনফিরিয়র লিঙ্গুলার এরপরে আসেন লোয়ার লোভ লোয়ার লোভের যেটা ছয় নম্বর সেটা হলো এপিক্যাল সেগমেন্ট অফ লোয়ার লোভ এরপর আছে আট নম্বর আট নম্বরটা হলো অ্যান্টেরিয়র বেজাল নয় নম্বরটা হলো ল্যাটারাল 
बेजाल दस नम्बर हल पुस्टेरियर बेजाल ये हलो अपन ब्रंको पालमारि सेगमेंट रईट लांग एंड लेफ्ट लांग भाव आँकबें कलर करबें कि भाव प्लस कोटाई कतगुल सेगमेंट आगमेंटगुलर नम्बर सेगमेंटगूलते अपना विभिन्न कलर करबें एखे जमन एक एक सेगमेंट आँकसी अपनारा सेगमेंटे धरें एक कलर दी लाल कलर एक नम्बर सेगमेंटे दी लाल कलर दुई नम्बर सेगमेंटे अन्न कलर दीबें धरें दिले हलुद कलर तपर मन करें तीन नम्बर सेगमेंटे दीन कलो कलर जी कलर ही थकुक अपनारा फेभार कैस्टेलर काट पेंसिलर जो पेंसिलगू पा जाए से हीगू दिए एरक कलर करबें कलर पर यह लोभगुलर नामकरण करबा लोभ तर फिशारगलर नामकरण करीचे फिगार लिखे दीबें कीसर फिगार आँकें ब्रंको पालमनर सेगमेंट अब हुईज लांग तो अपनी जी लांगर ब्रंको पालमनर सेगमेंट आँकबें से ही लांगर नाम उल्लेख कर देवें तो यही अपन मोटामोटी लांग बेसिक जो जिसगल अपन के थोरक्स कार्डे पड़ते हैं ये हलो सब टीपिकल जिसपत एचड़ा और असंख्य ए टीपिकल जिसपत अपन बे पा पढ़ार समय अपनारा देखते पाबें जमन सार्फेस बॉर्डर एगल खूब बस डिटेल्स बी नाई कारण वहीगू अपनारा बी पढ़ ले बुझते पर खूब सहज जिन सो नर्माली लांग जिसगल आसे ये जिसगलार मध्य थे रिटर्न प्रश्न भाइा प्रश्न हो तपर जो अपन कारो को प्रश्न था भिडियोर कमेंटे नीचे कमेंट करबें और भिडियो केम लगल एंड क्लसटा केम लगल से सम्पर्क एक मतमत अवश्य शेयर करबें और अपनारा प्रत्येक शुक्रवार हमारे फ्री क्लसगल करते चाहले अपनारा आजकल लिंक कपि कर रेखे दीते अपनारा प्रति शुक्रवार आठटा अथवा नये ये टाइम नर्माली है क्लसगू अपनारा चाहले जयन करते लिंक अपना अपन बंधुदेश शेयर करते सो आज के पर्यत सबाई भलो थकबें थैंक यू